প্রতিটি অপরাধ এবং ভুল দাঁড়িয়ে থাকে গোপন কিছু ঘটনার উপর আমরা সেই গোপনকে আনতে চাই সবার সামনে যে গোপন আপনাকে অপরাধ কিংবা ভুলের মূল কারণ দেখিয়ে দেবে আপনি হয়তো নতুন করে ভাবতে শিখবেন কিভাবে অপরাধ থেকে দূরে থাকা যায় আমরা অপরাধীকে দোষী বলার আগে কেন সে দোষ করেছে সেটা দেখাই যাতে আপনি আর সেই ভুল না করেন আমরা অপরাধকে নিরুৎসাহিত করতে অপরাধ কিংবা কোনো ভুলের নির্মম পরিণতি দেখাই যাতে আপনাকে আমরা সেই জায়গায় না দেখি আমরা বিশ্বাস করি প্রতিটি মানুষই সম্ভাবনাময় কাউকে তার ভুল বা অপরাধের শাস্তি দেবার আগে আমরা তার ভুলের পেছনের গোপন সত্য সবার সামনে বলার সৎ সাহসকে সম্মান জানাই যাতে আপনি সেই ভুল থেকে বাঁচতে পারেন শুরু হল সামথিং বিয়ন্ড এন্টারটেনমেন্ট আরও একবার ওয়েলকাম অ্যান্ড মোস্ট ওয়েলকাম সিক্রেটস এ আপনি শুনছেন আর জি কিবরিয়াকে ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে রাত এগারোটা হচ্ছে সময় এবং সবাইকে আরও একবার আমন্ত্রণ সিক্রেটস আমাদের এমন একটি অনুষ্ঠান যেখানে আমরা মানুষের জীবনের ভুল অপ্রিয় সত্য অপরাধের পেছনের গোপন বিষয়টাকে সামনে আনি এ কারণে যে তার মতো করে আপনারা যাতে করে ভুল না করেন প্রতিটি অপরাধী বা কাউকে অপরাধী বলার আগে আমরা অবশ্যই অপরাধটাকে শুধু না দেখে অপরাধের পেছনের কারণটাকে যেন দেখি আজকে এমন একটি অপরাধ এখানে রিভিল হচ্ছে যেটা আমাদের সমাজে হর হামেশাই হয় আমরা যেটাকে বলি ইমোশনালি অনেক বড় ধরনের অনৈতিক একটা সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়া যাই হোক আমি আগে থেকে কিছুই বলবো না আমি বরং যিনি আমাদের এখানে গেস্ট রয়েছেন তাকেই ফ্লোর দেবো এবং তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব যে আসলে কি ঘটেছে তার আগে বলছি যে এই অনুষ্ঠানে আপনি আপনার মতামত জানাতে পারেন কোনো গল্প যদি আমার কাছে মনে হয় যে এটাকে প্রচারযোগ্য মনে হচ্ছে না কিংবা এটা আসলে কনফিউশনে ভুগছি আমি যেটা আসলে আপনারা শুনতে চান কি না তাহলে সরাসরি আমি আপনাদের ওপিনিয়ন চাবো পাবলিক ওপিনিয়ন যেটাকে আমি বলছি এবং সেই ওপিনিয়ন আপনারা দেখেছেন গত সপ্তাহে একটি গল্প আমরা এখানে পোস্টপন করে দিয়েছিলাম চোখ একইভাবে প্রত্যেকটা এপিসোডে সেই সুযোগটি থাকছে আজকের গল্পটিও সেই সুযোগটি থাকছে আপনারা মোবাইলে এস এম এস অপশন অন রাখেন প্রিপারেশন রাখেন যে কোনো মুহূর্তে সেটা হতে পারে ওকে এই পর্যায়ে যিনি গেস্ট হয়েছে আমার সঙ্গে তার সঙ্গে একটু পরিচিত হই প্রথমে আপনি আপনার নামটা একটু বলেন হ্যাঁ ভাই আমার নাম মিতু মিতু আপনার নাম হ্যাঁ ওকে সো মিতু আজকে আপনি যে সিক্রেটসটা এখানে বলতে যাচ্ছেন যে গোপন বিষয়টা আজকে আপনি এখানে বলতে যাচ্ছেন এটা আর কে জানে আপনার সম্পর্কে এটা ভাইয়া তেমন কেউ জানে না শুধু আমার একটা আপু আছে ওই আপুটা জানে না তাছাড়া তেমন কেউই জানে না আপু ছাড়া আর কেউ জানে না জি না ওকে পরিবারের কোনো সদস্য জানে না না কেউ জানে না আচ্ছা এই গোপন সত্যটা আপনি এতদিন ধরে গোপন রেখেছেন কিন্তু আজকে আপনি রেডিওতে সবার সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছেন কেন বলতে যাচ্ছেন আসলে ভাই আমি বলতে যাচ্ছি যে আমি যেই ভুলটা করছি এই ভুলটা জানি কোনো মেয়ে না করে সেই জন্য আমি সবাইকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য এই কথাটা আমি এখানে বলতে আসছি প্রত্যেকটি মানুষই যে অবস্থায় থাকুক না কেন তার ভিতরে মানবিক প্রবৃত্তিগুলো জীবিত থাকে হ্যাঁ একটা মানুষ অনেক বড় অপরাধী হতে পারে একটা মানুষ অনেক খারাপ হতে পারে কিন্তু ওই মানুষের ভিতরে মানবিকতা বোধটা মরে যায় না ওটা শুধু ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে ওটাকে জাগিয়ে দেবার জন্য একটা সিচুয়েশন প্রয়োজন হয় ওটা যখন জেগে যায় তখন তার চেয়ে বড় শাস্তি নিজে থেকে নিজেকে দেয়া আর কেউ কোনো দিন কোনোভাবেই দিতে পারে না তো এখানে যারা আসেন বেসিক্যালি সিক্রেটসে তারা আসলে মানুষের উপকার করতে আসেন যাতে সবারই আসলে একটি মেসেজ যাতে আমার মতো করে ভুল যাতে আর কেউ কখনো না করে ঠিক আছে নিতু আমরা শুরু করি আমরা একেবারে ছোটোবেলা থেকে যেখান থেকে জানা প্রয়োজন শৈশব থেকে শুরু করি আমরা প্রথমেই ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকবো আর প্রিয় শ্রোতা আপনাদের সবাইকে বিশেষভাবে আহ্বান জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানটি আপনি যদি ইউটিউবে দেখতে চান তাহলে চলে আসবেন আমাদের ইউটিউবের ঠিকানা আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ ডিএফএম নাইন জিরো ফোর আমি আবারও বলছি ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ ডিএফএম নাইন জিরো ফোর জি বলুন আমার নাম মিতু আমি আমার ছোটোবেলা থেকে শুরু করতে চাই জি আমার ছোটোবেলা থেকে যেমন আমার মা আর মার ভাইরা ছিল মানে আষ্টজন চার বোন চার ভাই তো আমার মা ছিল সবার ছোটো তো আগেকার দিনের কথা তো আমার মাকে আমার মানে নানিরা একটা ছেলের সাথে বিয়ে দেয় মানে আমার বাবা তো আমার বাবা আগে বিবাহিত ছিল তো আমার মানে গ্রামের কেউ জানতো না আগের দিনে তো মনে করেন একটা লোক পেলেই মানে যদি আত্মীয় সুন্দর পেতো বিয়ে দিয়ে দিত এত মানে দেখতো না যে আসলে উনি কি বিয়ে করছে বা করেন এগুলো খুঁজতো না তো আমার বাবা আগেই ম্যারিড ছিল তো আমার বাবার সাথে আমার মার এক পর্যায়ে দেখা হয় তখন আমার মাকে আমার বাবা বিয়ে করে 
বিয়ে করার অনেক দিন পর আমার মা মানে আমার বাবার সাথে সংসার করে করার পরে আমি মানে আমার মার গর্ভে আসি তখন আমার মা জানতে পারে যে আমার বাবার আরেকটা বউ আছে তো আমার মা তখন আর কি বলবে তখন এমনি থাকে তখন আমি যখন আমি যখন হই তখন হওয়ার তো আমার বাবা আমাকে দেখতে আসে আমাদের বাড়িতে ওই টাঙ্গাইলে দেখতে আসে আসলে আমার বাবার বাড়ি আর মার বাড়ি পাশাপাশি ছিল টাঙ্গাইলেই ছিল মানে গ্রাম ছিল আলাদা আলাদা তো আমার বাবা আমাকে দেখতে আসে আমার জন্য এক সিট পোশাক নিয়ে আসে আর এক প্যাকেট বিস্কুট নিয়ে আসে আইসা ওগুলো রাইখা আমাকে না দেখেই চলে যায় ওইখান থেকে পলায় চলে যায় এখন আমার মা কি করবে আমার মা তো এখন নিরুপায় খুব কষ্টে পড়ে যায় যে আমাকে নিয়ে নিয়ে এখন কি করবে তো আমার মা এক পর্যায়ে চিন্তা করে যে আমাকে নিয়ে ঢাকা চলে আসবে তো ঢাকা চলে আসে আসার পরে আমার বাবার সাথে আমার মার সাথে কোনো আর কোনো কথা হয় না তো আমার মা এখন কি করবে ঢাকায় আসার জন্য অনেকে কে বলে যে আমাকে একটু ঢাকা নিয়ে যাবেন তো কেউ আনতে চায় না তারপর আমার মা এক পর্যায়ে একা একাই চলে আসে ঢাকা আমাকে নিয়ে তখন আমি শুনছিলাম যতটুকু জানি যে আমার বয়স তখন আঠারো দিন ছিল আঠারো দিন তখন আমার মা আমাকে নিয়ে ঢাকা চলে আসে আসার পর এখন কি করবে কোথায় যাবে কি খাবে একটা চিন্তা তো এখন মানে আমার মা একটা মহিলার কাছে থাকে ওই মহিলাটা সাইটে কাজ করে এগুলো সবই আপনি পরবর্তীতে আপনার মার কাছ থেকে হ্যাঁ শুনছি তো ওই মহিলাটাকে বললো যে আপা দেখেন আমি এখন কি করব আমাকে একটা রাস্তা দেখাই দেন তো ওই মহিলাটা বলে ঠিক আছে তুমি আমি তোমাকে একটা কাজ দেই তুমি তো অন্য কোনো কাজ করতে পারবা না তুমি সাইডে কাজ করো সাইডে কাজ বলতে মানে সাইডে কাজ বলতে মনে করো এখানে মানে ইট টানে বালু টানে মানে এগুলো অনেক কষ্টের কাজ করে তো আমার মা বলতেছে ঠিক আছে তো আমার বাচ্চাটা আপনি একটু রাখবেন আমি কাজ করব বিনিময় আপনাকে আমি কিছু দিব তো বলতেছে ঠিক আছে তো আমার মা ওনার কাছে আমাকে রাখে আমার মা এই কাজ করত তো আস্তে আস্তে আমি বড় হই বড় হওয়ার পরে আমার বাবার আমাদের কোনো খোঁজ খবর নেয় না হ্যাঁ তারপর আমার মা আমাকে রেখে ওই কাজে চলে যায় হ্যাঁ সাইডের কাজে চলে যায় ওই মহিলার মহিলাটার কাছে আমাকে রেখে সাইডের কাজে চলে যায় তো এরকম কতদিন আমার মা কাজ করে আর মহিলাটাকে আমাকে আমাকে পালে তারপর দেখে যে এক পর্যায়ে মহিলাটা আমাকে রাখতে পারে না আমি অনেক কান্নাকাটি করি কারণ আমি তো খুব ছোটো আমার মানে দুধ খাইতে হয় তখন তো আমার মা আমার সাথে থাকে না তো ওই মহিলাটা একদিন বলে তোমার মেয়েটা খুব জ্বালায় তুমি তোমার মেয়েটাকে নিয়ে যেও তোমার সাথে তো আমার মা আমাকে নিয়ে ওই সাইডের কাজে যায় যাওয়ার পর এখানে যখন কাজ করে তখন হয়তো আমি কান্নাকাটি করি এই জন্য আমার মা আমার কাছে আসে তো ওনাদের কাজের ডিস্টার্ব হয় তখন ওনারা বলে দেখেন আপনি যদি আপনার বাচ্চাকে বাসায় রেখে আসতে পারেন তাহলে কাজে আসবেন আর যদি না পারেন তাহলে আসার দরকার নেই তো আমার মা আমাকে নিয়ে কাজে যায় তখন আমার মা আমাকে একজোড়া জুতা কিনে দেয় যেই জুতাগুলো আগে ছিল যে আওয়াজ হইতো পায়ে দিলে এক পথের আওয়াজ হইতো বাসে বাসি এলা জুতা তো ওই জুতাগুলো আমাকে কিনে দেয় তো আমি যখন ভালোই হাঁটতে পারি তো ওই জুতোগুলো পইরা আমি এই হাউজ আছে সাইডে দেখবেন এক পদের হাউজ আছে ওগুলোতে ইট ধয় ইট ওয়াশ করে তো আমি ওখানে পানি দেখি ওই হাউজের ওইখানে যায় আস্তে যায় হাউজের উপরে উঠি উঠা বসি বসে হাত দিয়ে পানিটা নাড়াচাড়া করি নাড়াচাড়া করতে করতে জুতাটা খুইলে আমি পানিতে রাখি রাখার পরে জুতাটা যখন একটু দূরে যায় তখন আমি হাত দিয়ে ধরতে যাই আমার জুতাটা তো আমি জুতাটা ধরতে যাই ধরতে চাই আমি এখান থেকে পইরা যাই পানির ভিতরে তো পইরা পানি খাই তো আমার মা হঠাৎ করে দেখে যায় আমি পানিতে পড়ছে আর আমার মা তো ওইখান থেকে লাভ দিবে না কি করবে কীভাবে আমাকে বাঁচাবে ওই চিন্তা করতেছে তো আমার মা আমাকে অনেক কান্নাকাটি করে যে আমার একটা মেয়ে আসতে আমার মেয়েটা মারা যেত আমি কাকে নিয়ে থাকতাম কারণ আমার স্বামীও আমার সাথে নাই আমার একটা মেয়ে অনেক কষ্টের তারপর আমার মা ওই সাইডে থেকে আমাকে নিয়ে চলে আসে তারপর কিছুদিন রাখার পর আমাকে গ্রামের বাড়িতে পাঠাই দেয় ওখানে আমার নানি থাকে আমার নানির কাছে আমার নানি আমার খালা আর আমার একটা বোন থাকে পরে মানে অনেক দিন যাওয়ার পরে আমি বড় হই ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়ার কথা ছিল তো ওইখানে আমি ফোর পর্যন্ত পড়ি আর ফাইভ পর্যন্ত পড়া হয় না তো আমাকে আমার মা চিন্তা করে ফাইভে ভর্তি করবে তো আমি চিন্তা করলাম কি না আমি আর লেখাপড়া করবো না খুব শয়তান ছিলাম লেখাপড়া করতে ভালো লাগতো না তো আমার মা আমাকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসে আর বাড়িতে রাখে না ঢাকায় আসে পর অনেক দিন আমি থাকি থাকার পরে মানে তখন আমার বয়স মোটামুটি ভালোই মানে প্রাপ্তবয়স্ক হই হওয়ার পরে আমার মা এখানে একটা লোক বিয়ে করে गाजीपुर चौरस्ता তো কিছুদিন চাকরি করার পরে বাইরে থেকে খবর আসে যে আমার বিয়ের কথা আমি তখন রাজি ছিলাম না আবার চিন্তা করলাম আমি একা আমি আমার বাপ মা যেখানে বিয়ে দিবো আমি সেখানেই বিয়ে করব অন্য কোথাও বিয়ে করবো না তো আমি আমার বাপ মার সাথে গ্রামের বাড়িতে যাই যাওয়ার পরে মানে ওই ছেলের বাড়ি থেকে লোক দেখতে আসে আমাকে না প্রথমবার আমার ওই ছেলেটা আসে নাই যে আয়নাল যার সাথে আমার বিয়ে হবে ও আসে নেই আসছে ওর বাবা ওর মা আর ওর বোন তিনজন আসছে আমাকে দেখার জন্য তো আমাকে দেখে ওনাদের পছন্দ হয়েছে ওই আয়নালের যে বাবা উনি পছন্দ করছে আমাকে
তো উনি চলে যায় চলে যাওয়ার পরে ওনার ছেলেকে নিয়ে তার কয়েকদিন পরে আসে দেখার জন্য দেখার জন্য আসে এখন মানে ওনার ছেলের সাথে আমাকে মানে একই সাথে দেখা করা মানে গ্রামে যেরকম মানে দেখে মেয়ে দেখে ওরকম দেখতে সামনা সামনি মুখোমুখি বসায় এখন ওর বাবা মানে আমাদেরকেও কথা হয়েছে যে হ্যাঁ আমার ছেলের সাথে আপনি মেয়ের সাথে বিয়ে হবে কিন্তু এটা আইনাল জন্ত না তো নিয়ে আসার পর আমাকে দেখানোর পর ও পছন্দ করে না ওনাকে বলতেছে না আমার এই মেয়ে পছন্দ না আমি বিয়ে করবো না তো ওর সাথে আরও অনেকগুলো বন্ধু আসছিল ওর তো একটা ছোটো ভাই আছে ও বলতেছে ভাইয়া তুমি যদি বিয়ে না করো তাহলে আমাকে বলো আমি বিয়ে করি দুষ্টমি করি বলতেছিল তো ওরা দেখার পরে এই কথা না করছে পরে এখন ও চিন্তা করতেছে আমার বাবা হাড়ে রুগি যদি স্টক করে মারা যায় তখন তো আমার সবই যাইব ঠিক আছে আমার বাবা যেহেতু বলতেছে আমি বিয়ে করি তো বাবার বাবা বলছে ও ওর ও মতে বাধ্য হয়ে বিয়েটা করে হ্যাঁ তো ও বাধ্য হয়ে বিয়েটা করে এটা আমি জানি না যে ও আমাকে বাধ্য হয়ে বিয়েটা করবে তো এক ওরে কোনো বিয়ের গোসল করায় না কিন্তু আমাকে করা ও যেভাবে বাসা থেকে আসছিলো সেইভাবেই এটা শার্ট পরা ছিল ওরকমই আমাকে গোসল করায় সব আয়োজন করায় তখন ওদিন বিয়ে হয় ওরা বলছিল যে আমাকে কাবিন করায় তারপর চলে যাবে আমাকে উঠায় নিবে না এটা বলছিল যে কাবিন করায় রেখে চলে যাবে তারপর আমাকে ওরা নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পরে মানে নিয়ে যায় কি সে একটা টেম্পুতে টেম্পু নিয়ে আসে ওরা টেম্পু তখন টেম্পু ছিল টেম্পুতে তো টেম্পুতে উঠায় আমার তো আমি যাই ওখান থেকে অনেক কান্নাকাটি অনেক কিছু কারণ আমি আমার মার একটাই মেয়ে আমার মা খুব ভাঙা পরে আর আমার ওই বাবাটাও ছিল তো আমাকে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পরে হ্যাঁ সৎ বাবাটা ছিল তো আমার দেখেন এইখান থেকে দুর্ভাগ্য যে অর্ধেক রাস্তা যাওয়ার পরে আমার ওই গাড়িটা নষ্ট হয়ে যায় মানে গাড়িটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে এখন আমার শ্বশুর একটা ভ্যান আনে আমাদের এলাকায় আবার ভ্যান আসে ভ্যান ডেকে নিয়ে আসে তো আমরা ভ্যানে উঠি উঠা বসি বসার পরে মানে ওদের বাড়িতে যাই আমাদের বাড়ি থেকে ওদের বাড়ি বেশি দূর না পঞ্চাশ টাকা গাড়ি ভাড়া লাগে তো আমরা ভ্যানে করে ওদের বাড়িতে চলে যাই তো আমাকে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পর আমার শাশুড়ি আসে আইসা আমাকে এক গ্লাস গুড়ের শরবত ওইটা খাওয়ায় খাওয়ার পর আমাকে ভ্যান থেকে নামায় ঘরে নিয়ে যায় ঘরে নিয়ে যাওয়ার পর আমাকে বসায় বসার পরে সবাই দেখে ও বাইরে আসা সিগারেট খেতেছে না আমার ওই জালটা বলতেছে জায়নাল তুমি বিয়ে করছো তোমার বউ ঘরে তুমি বাইরে কেন তুমি ঘরে যাও যা হওয়ার তো হয়েই গেছে এখন আর কি করবো তুমি ঘরে যাও তো আমার ওই জালটার কথা শুনে আমার স্বামী রুমে যায় যাওয়ার পরে আমার সাথে তেমন একটা কথা বলে না চুপচাপ বসে থাকে তারপরে মনে করেন যেরকম হোক ওই রাতটা আমাদের মানে পার হয় ওকে আমরা এখানে একটা বিরতি নেব মাত্র দুই মিনিটের প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন সিক্রেটস ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে আজকে এখানে যিনি তার জীবনের একেবারে গূঢ়তম গোপন যে বিষয়টা এখানে রিফ্লেক্ট করছে বা উপস্থাপন করছে সেটার ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা আছি প্রত্যেকটা মানুষকে প্রতিটা অ্যাঙ্গেল থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে ওই মানুষের জীবনের যে ভুল বা অপরাধ সেটাকে আসলে ওইভাবে ভেবে তাকে শাস্তি দেওয়াটা খুব কঠিন হবে দেখুন যে মানুষটা অপরাধ করে যে মানুষটা ভুল করে তারও একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ থাকতে পারে তারও একটা সুন্দর অতীত থাকতে পারে সুতরাং এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করে ওই মানুষটার দিকে যদি আমরা আঙুল তুলি তাহলেই আমার মনে হয় শুধুমাত্র ন্যায় বিচার করা সম্ভব কিন্তু আমাদের এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য তার দিকে আঙুল তোলা না আমাদের এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে তাকে শুনিয়ে আর দশজন মানুষকে সচেতন করা একেবারে সমাজের প্রান্তিক পর্যায়ের একজন আজকে এখানে তার জীবনের সিক্রেটস রিভিল করছে সে হচ্ছে মিতু আমরা মিতুর কাছে আবারও ফিরব তবে তার আগে দু মিনিটের বিরতি নিচ্ছি প্রিয় শ্রোতা আর এই অনুষ্ঠানটি আপনি যদি ইউটিউবে দেখতে চান চলে আসতে পারেন আমাদের ইউটিউবের ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ ডি এফ এম নাইন জিরো ফোর আমি আবারও বলি ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ ডি এফ এম নাইন জিরো ফোর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না সাবস্ক্রাইব বাটনে আপনি একটা ক্লিক করবেন পাশে একটা বেলের মতো জায়গা আছে নোটিফিকেশন বলে ওটাকে নোটিফিকেশন অন রাখবেন তাহলে নতুন কন্টেন্ট ওখানে আপলোড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি একটা নোটিফিকেশন পাবেন আপনার মোবাইলে তখন আপনি ওটা ডাউনলোড করতে পারবেন এবং আপনি শুনতে পারবেন সুতরাং ইউটিউব সাবস্ক্রাইব করুন প্লিজ ওকে আর এই ফাঁকে নিতুর সাথে সরাসরি কন্ট্যাক্ট করার জন্য চলে আসতে পারেন আমার ফেসবুক পেজে ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কিবরিয়া ডট আরজে আমি আবারও বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কে ই বি আর আই এ ডট আরজে পেজটি আরজে কিবরিয়া নামে আছে প্লিজ লাইক দিস পেজ সামথিং বিয়ন্ড এন্টারটেনমেন্ট love hate challenge motivation motivation lies lies truth impossible virtue morality something beyond entertainment welcome welcome to my stage of reality Stay tuned. Sunday and Wednesday with me, R.J. Kibriya, only on Dhaka FM 90.4.
দুই মিনিট পর আরও একবার স্বাগত সিক্রেটস এ আপনি শুনছেন ঢাকা এফএম 90.4 আমি আরজি কিবরিয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে কথা না বাড়ি আবারো ফিরছি মিতুর কাছে আর এই ফাকে আপনাদের সবাইকে বলছি সিক্রেটস এ যদি আপনি অংশ গ্রহণ করতে চান আপনার জীবনের গোপন সত্য নিয়ে এবং সেটার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সচেতন করা যাতে আপনার মতো করে এই ভুল বা অপরাধ তাদের জীবনে না ঘটে সেই ক্ষেত্রে আপনারা যেটা করবেন আমাকে ফোন করবেন আমার ফোন নাম্বারটি হচ্ছে 0961190404 আমি আবারো বলছি শূন্য নয় ছয় এক এক নয় শূন্য চার নয় শূন্য চার ফোন করার পরে মনে রাখবেন ফোনটি এখানে রেকর্ড করা হয় এবং ফোন থেকে যে নির্দেশনা পাবেন সেই অনুসারে আপনি আপনার কথাগুলো এখানে রেকর্ড করবেন ওকে যেখানে আমি ছিলাম কিন্তু আপনি শ্বশুরবাড়ি গেলেন তারপর হ্যাঁ তারপর দিন মানে বিয়ের পরে দিন আড়াই দিন পরে বাবা মা বাড়িতে নিতে আসে না যেটা আড়াই নেওয়ার পরে নিতে আসে যেটাকে নিতে আসে নিতে আসে আমার ভাই ভাবি সবাই নিতে আসে আমাকে তো আমি আমার বাবার বাড়ি চলে যাই সাথে আমার স্বামীও থাকি তো এখানে দু একদিন বেড়াই বেড়ানোর পর আবার মানে আমার আমি আবার শ্বশুর বাড়িতে চলে আসি তো এখন আমার বিয়েতে কথা ছিল যে আটানি স্বর্ণ দিবে আর মানে তিরিশ হাজার টাকা দিবে যৌতুক হিসাবে তো ওটা কিছুই দেয়নি মানে এমনি দিছে জানি মানে মাল সাবানা দিছে সব কিছু দিছে টাকা পয়সা দেয়নি তো আমার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা শাশুড়ি আমার শাশুড়ি খুব মানে চতুর ছিল উনি বলতেছে এখনও টাকা পয়সা দেয় না কেন তো আমার মা চিন্তা করতেছে ঠিক আছে টাকা পয়সা দিয়ে দিবে খুব ভালো ছিল আমি শ্বশুর বাড়ি খুব ভালো ছিলাম বিয়ের তিন মাস তারপর থেকে মানে আমার উপর একটা অত্যাচার শুরু হয় যেমন আমার শাশুড়ি আমাকে জ্বালায় আমার নন আসে আমাকে জ্বালায় আর আমার স্বামী তো তেমন আমার একটা ভালো জানেও না আর আমার স্বামী হ্যাঁ পাত্তা দেন আর আমার শাশুড়ির কথা মতো চলে আমার শাশুড়ি যদি বলে তুই বউ কাছে যাবি তাহলে যাবি যদি বলে যে যাবি না তাহলে যাবে না হ্যাঁ মায়ের কথা উঠে বসে তো এরকম করে তো আমার বাবা মা আমাকে নিতে আসে তো আমি বাবা মার সাথে আমার বাড়িতে যাই যাওয়ার পরে ওই ঢাকায় আসি আমার স্বামীকে আমি বলি না যে ও তো আমাকে এতটা কেয়ারি করে না আমি ওর কী বলবো বলি না যে আমার যেভাবে ভালো লাগে আমি সেভাবেই চলবো তো একপর্যায়ে আমি আমার মার সাথে আমার বাবা দেশেই থাকি আমার মার সাথে আমি ঢাকায় আসি বেড়াইতে তো আমার মার আবার কিছু টাকা ছিল ট্রাঙ্গের ভিতরে প্রায় বিশ বাইশ হাজার টাকা ছিল আর স্বর্ণ ছিল যে আমার বিয়েতে দিবে তো এইগুলো মানে স্বর্ণ ছিল বেশি একটা না চার পাঁচানির মতো যার কিছু পরে আমাকে গয়না বানায় দিবে আর টাকা দিবে তো আমার বাবাটার সামনে আমার মার টাং খুলা পাঁচশো টাকা নেয় আর সব টাকা ওইখানে রাখে তখন আমরা জানতাম না যে আমার বাবাটা এরকম ওনার মনে কী ছিল এটা আমরা জানতাম না তো আমার বাবার মনে যে এগুলো আমার খালা তো আর জানতো না তো আমার খালা হাতুড়ি আনতে গেছে আমার বাবা এফাকে ট্রাং ভাঙে টাকা পয়সা নিয়ে পালাই আসছে তো আমরা আইসা আমার খালার বাড়িতে আইসা মানে খাইতে বসতেছে এই টাইমে ফোনটা দিছে যে আব্বা তো এরকম সব কিছু নিয়ে চুরি করে পালাই গেছে তো ওই টাইমে আমার মা তো কানবে না কী করবে আমি কি একটা অবস্থা মানে এতগুলো টাকা যেখানে আমরা খুব গরিব মানুষ টাকাগুলো হয়তো অনেক বেশি না রাইট ও একটা শব্দ যোগ করেছে যেখানে আমরা গরিব মানুষ বিশ পঁচিশ হাজার টাকা কারো কারো কাছে বিশ পঁচিশ টাকাও না কিন্তু বিশ পঁচিশ হাজার টাকা একজন দিন মজুরের কাছে একজন শ্রমিক মানুষের কাছে এটা বিশ পঁচিশ কোটি টাকার সমান ঠিক আছে সেই জায়গাটা থেকে গল্পটা দেখতে হবে গল্পকে কোনোভাবেই ক্লাসিফাইড করবেন না কোনো মানুষের জীবনের যে ঘটনাগুলো এখানে উপস্থাপিত হয় দুটো অনুষ্ঠানে আমরা জানি যে বুধবারের রাতে জীবন গল্প এবং সিক্রেটস অনুষ্ঠানে ইস আ সাম কাইন্ড অফ সো ওয়ান কাইন্ড অফ সাম সার্ট অফ লাইফ স্টোরি অফ কোর্স এই যে শ্রেণীর মানুষই এখানে আসুক না কেন ওই মানুষটাকে আপনারা যখন রেডিওতে শুনবেন শ্রেণী বিশেষায়নে বিশেষায়িত করবেন না প্লিজ বরং তার গল্পটা দেখার চেষ্টা করুন গল্পের অ্যাঙ্গেলটা দেখার চেষ্টা করুন যেটা আপনার জীবনেও ঘটতে পারে বলুন তারপর তো ওই টাকা নিয়ে আমার বাবা চলে গেছে এখন আমার মা তো কান্নাকাটি করতেছে এদিকে আমার খালু অনেক যে দিছিল মানে অনেক খারাপ ধরনের একটা লোক আমার খালা সাথে মানে খুব খারাপ আচরণ করে অনেক টর্চার করে তো আমরা আমার খালুকে কিছু বলতেও পারতেছি না কান্না করতেছি সামনে ভাত নিয়ে এখন আমার খালু বলতেছে আমার খালার এই তোর বোন কানতাছে কেন কী হয়েছে এখন আমার খালা কিছু বলে না এখন আমরা শুধু কানতে আসি কানতে আসে যে আমাদের এতগুলো টাকা নিয়ে গেছে এখন এক পর্যায়ে আমার মা বলে যে এরকম এরকম মানে মৃতর আব্বা তো টাকা পয়সা নিয়ে পালায় গেছে তো আমরা ওই দিনে বাড়িতে চলে যাই আর থাকি না আচ্ছা বাড়িতে চলে যান মানে কোথায় মানে ওই টাঙ্গাইলে চলে যাই আমরা ঢাকায় আসছিলাম না একদিন টাঙ্গাইলে আপনি জানলেন কিভাবে ঢাকায় বসে মানে ওই যে আমার ভাবি ফোন করছিল ফোন করে বলছে আমাকে যে টাকা চুরি হয়ে গেছে নিয়ে গেছে তোমার আব্বা তো আমরা ওই দিনই ঢাকা থেকে বাড়িতে চলে যাই তো বাড়িতে যাওয়ার পথে আমরা বাস স্ট্যান্ডে নামি নামার পরে একটা ভ্যানালা মানে ওই এলাকারই তা আমরা বলতেছে কোথায় গেছিলেন তা আমি চিন্তা করলাম মা এটা যদি আমার শ্বশুর এলাকার ভ্যানালা হয় তাহলে তো বইলা দিবে তুমি বইলো না বলবা যে আমরা এই টাঙ্গাইলে আমার এক আত্মীয়র বাসায় গেছিলাম এই কথা বলছি ভ্যানালা জিজ্ঞেস করছে আমরা বলছি হ্যাঁ টাঙ্গাইলে আমাদের এক আত্মীয় আছে ওনাদের বাসায়
তো ওনাকে যাই বলে যে ভাই আমার টাকাগুলো আমাকে ফিরাই দেন আমার খুব লাগবে আপনার জমিন আপনি নিয়ে নেন তো উনি আশি হাজার টাকা আমার মাকে ফিরাই দেয় দেওয়ার পর আমার মা কী করে তিরিশ হাজার টাকা আমার শ্বশুরকে দিয়ে দেয় আমার যৌতুকের টাকা আর আটা নিজে স্বর্ণ ওইটা দেয় না বলে এটা ভাই আমি পরে দিম আমি একটু সমস্যায় আছে এটা বলে তো এরকম করে টাকা দেওয়ার পরে ভালোই কিছুদিন চলে চলার পর এখন একদিন আমার বাবা ওই বাবাটা আসে তারপর বাড়িতে আসছে আসার পরে এখন আমার মা ওনাকে খুব ভালোবাসতো উনি যাই করুক ওনাকে কিছু বকা টকা করে করে আবার ওনার সাথে থাকে সংসার করে মানে তারাই দেয় না এরকম ছিল আমার মা ওনার প্রতি অনেক ই ছিল মায়া ছিল আমার বাবাটা আসে আসার পরে এখন যাই হোক ঠিক আছে আমাদের গ্রামের সবাই জানতে পারছে উনি চোর চুরি করে টাকা পয়সা নিয়ে গেছে গা এরকম কেউ বিশ্বাস করে কেউ করে না কিন্তু আসুন উনি টাকাগুলো চুরি করছে তো এরকম আমার শশী প্রেম ভালোই থাকে আমার মায়ের কথা থাকে তো এরকম করতে করতে আমার ওই বাবাটা এক পর্যায়ে বলতেছে ঠিক আছে আমি ঢাকা যাব ঢাকা যায় মৃত্যুর জন্য তো গয়নার দরকার আরও তাহলে ঢাকা থেকে আমি আমি মানে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করছি ওখান থেকে টাকা না মৃত্যুর গয়নের টাকা দিব এই কথা বলতেছে তো উনি আবার ঢাকায় আসছে আসার পরে কিছুদিন পরে ফোন করে বলতেছে মানে অন্য লোক দিয়ে ফোন করেছে ফোন করে বলতেছে যে আপনি ফোন করে বলেন আপনার ভাবিকে যে আমাকে আমি তো ব্যাংকের টাকা উঠাতে গেছি আমাকে মাস্তানরা ধরছে ধরে টাকাগুলো রাইখা দিছে এই কথা বলতেছে তো আমার মাকে একটা লোক ফোন করে এই কথা বলতেছে আমার মা তো কান্নাকাটি করতেছে যে হ্যাঁ এরকম কিছু তো হইতে পারে না তো আমার বাবা এক পর্যায়ে হাতে ব্যান্ডেজ করে আমাদের বাড়িতে যায় যা মানে এটা ওনার এর একটা ছিল অভিনয় ওনার হাতে কিছুই হয় না মানে উনি ভাবাইতে ছিল যে ওনাকে মানে গুন্ডারা মারছে মারার পরে মানে উনি হাতে ব্যান্ডেজ ট্যান্ডেজ করে আমাদের বাড়িতে গেছে তা আমার মা আসলে খুব সরল সোজা ওইটাই বিশ্বাস করছে ওনাকে ঘরে জায়গা দিল এক পর্যায়ে উনি কী করলো দেশে পাট খেত আছে আপনি জানেন কি আমি জানি না তো উনি কী ওই পাট খেতে দেয় ওনার হাতের এই ব্যান্ডেজটা খুলে পাট খেতে ফেলাই দিছে তো পাট খেতে ফেলাই দিয়ে উনি জাম গাছ উঠে জাম পাড়তেছে তো আমার মামা বলতেছে ওনার নাকি হাত ভাঙা তাহলে উনি জাম গাছ উঠলো কীভাবে তো আমার বাবা এসে বলতেছে কি যে হ্যাঁ আমার হাতে আসলে ভাঙা আমার হাতে উপর দিয়ে গেছে না এই ভিতরে ফেটে গেছে এই কথা বলতেছে তেমন করে অনেক দিন যায় যাওয়ার পরে এখন এক পর্যায়ে আমার বাবার ভিত্তি মানে যে উনি যে প্রথমবার টাকাটা চুরি করছে আস্তে আস্তে উনি মানে এটা আরও বাইরে যেতে আসে এই লুকটা তো এক পর্যায়ে আমার বাবা আমাকে একটা ফোন দেয় আমার শ্বশুর বাড়িতে রাখার জন্য কথা বলার জন্য তো একদিন যায় আমার শ্বশুর বাড়িতে যায় আমার বাপে তো এরকম করে অনেকদিন ভালোই চললো চলার পরে এখন ওই যে আমার বাবা যে আমাকে একটা সেট দিছে ফোন তো আমার বাবা এক পর্যায়ে কী করে আমার শ্বশুর বাড়ি যায় আমার মাকে না বইলাই না বলে যায় যাওয়ার পর এরকম বেড়াই টেড়ায় আসে আসার পরে আবার আমাদের বাড়িতে চলে আসে আমার মা জানে না তো একবার আমি আমার মানে দাদি শাশুড়ি আমাকে নিতে আসে দাদি শাশুড়ির সাথে আমি আমার শ্বশুর বাড়ি চলে যাই তো চলে যাওয়ার পরে ওখানে থাকে থাকার পরে আমার বাবা একদিন আমার মার সাথে ঝগড়া লাগে আর রাগ করে আইসা পরে আইসা আমার শ্বশুর বাড়িতে যায় যাইয়া আমার শাশুড়িকে বলে যে বেন ভালো আছেন আমার শাশুড়ি বলে হ্যাঁ ভালো আছি তো ওই যে আমাকে যে ফোনটা দেয় বলতো সে আপনি ওই মানে মৃত্যুর ফোনটা দেন ওটা বলে নষ্ট হয়েছে আমি ঠিক করে আপনাকে ফোনটা দিব তা আমার বাবা কী করছে ওই ফোনটা নিয়ে মানে চাল মানে চলে আসে পালাইয়া চলে আসে ওই ব্যাড থেকে তখন করে আমার মা জানতে পারে যে আমার বাবা এমন একটা কাজ করছে তখন তো আমি এমনি ওনাদের চোখে ছুটো আমার স্বামী আমাকে পছন্দ করে না যখন উনি এই কাজগুলো তখন তো আমি ওনাদের চোখে আরও খারাপ হয়ে গেলাম আমার অন্য আমাকে দেখতে পারে না তেমন করে এক পর্যায়ে আমার স্বামীর সাথে আমার সাথে ঝগড়া ঝাঁটি হয় আমার শ্বশুর বাড়ির সবার সাথে ঝগড়া ঝাঁটি হয় হওয়ার পরে এখন আমাকে ওনারা কেউ দেখতে পারে না আমার নন আসটা আমাকে দেখতে পারে না তো এক পর্যায়ে একটা কিছু নিয়ে আমার নন আসের সাথে আমার সাথে ঝগড়া হয় আমার নন আসার একটা রাব ভাষা একটা বকা দেয় তো আমার স্বামী বলে তুমি আমার বউ কেমন করে বকা দিলা কেন মানে ওদের সাথে তকাতি হওয়ার পরে আমার স্বামী এক পর্যায়ে আমার নন আসকে একটা কিল দেয় মানে মারে মারার পরে অনেক কিছু হয় না আমার নন আস যায় কেস করে আমাদের নামে কেস করে হ্যাঁ আমাদের নামে কেস করে কেস করার পরে বাড়িতে পুলিশ আসে পুলিশ এসে মানে জিজ্ঞাসা করে যে আমার স্বামীর নাম তো আয়নাল বলতেছে আয়নালদের বাড়ি কোনটা তো পুলিশ বলতেছে মৃত্যু কে তো আমি এবার পলাইছি তো পুলিশ চলে গেছে তো এরকম করে মানে অনেক জ্ঞান জাম হয়েছে তারপর আমি আমার বাবার বাড়িতে বেড়াইতে আসি তারপরে মানে আমার স্বামীর সাথে আমার সাথে ঝগড়া এদিকে আমার বাপ মার সাথেও ঝগড়া তো আমি চিন্তা করলাম আমার স্বামীর সাথে আমার সাথে ঝগড়া আমি আমার বাপ মার বাড়িতে বেড়াইতে আসছি এইখানে ঝগড়া আমার তো মানে মনের অবস্থা খুব খারাপ এখন আমি কি করি তো আমার মা একটা ধর্মের ভাই বানাইছিল আমাদের গ্রামেই ওনার ছেলের সাথে আমার আবার এক পর্যায়ে এক মানে একদিন বিয়ের কথা ছিল অনেক আগেই তো আমি ওই ছেলেটাকে পছন্দ করতাম না খুব কালো ছিল আমি ভাবছিলাম যে ওকে বিয়ে করবো না তা আমার বাবা মা সবাই রাজি ছিল যে ওর সাথে আমাকে বিয়ে দিবে তো আমি এক পর্যায়ে আমার ওই ভাইটাকে ফোন দিই যে ভাইয়া কেমন আছো বলতেছে হ্যাঁ ভালো আছো তুমি ভালো আছো বলতেছে হ্যাঁ আমি তো ওই ভাইয়া আমার তো বিয়ে হয়েছে কয় তাহলে তুমি স্বামীর সংসার কেমন আছো
ওই একই গাড়িতে ডিউটি করতেছে আমি তোর এটা জানি না তো আমি ফোন দেওয়ার পর বলতেছি ভাই তুমি আসো না কেন আমি বলতেছে ভাইয়া আমি তো ডিউটিতে আসি আমি আসবো তুমি থাকো আজকে আমি রাত্রে তোমার সাথে কথা বলবো এই কথা বলতেছে তো আমি যে ও যে আমার মৃত্যু মৃত্যু করে বলতেছে তো ওই লোকটা চিন্তা করতেছে মৃতু কার নাম তো বলতেছে কী রে কার সাথে কথা বলিস আমার ওই ভাইটাকে বলতেছে তো আমার ভাইটা বলতেছে আমার একটা বোন কয় গ্রামের বাড়ি কোন জায়গায় কয় গ্রামের নাম সৈদর পাড়া কয় নাম কি মেয়েটার কয় নাম হয়েছে মৃতু তো ওই ছেলেটা আমার ওই ভাইয়ের মোবাইল থেকে নাম্বারটা নিছে নিয়ে রাখা দিছে এটা আমি জানি না তো আমার ভাইয়ের বউ আমার ভাইকে ফোন দিয়ে বলতেছে তোর আইতেছে তুমি আসতেছো না তোমার বোন তো আসছে বলতেছে ঠিক আছে ঠিক আছে আমি আসতেছি তো ওই যে ছেলেটা নাম্বারটা নিছে শ্বশুর এলাকার লোক ও কী করলো এই আমার ভাইয়ের বউয়ের নাম্বার ফোন দিল মানে বড় তো পরিচিত মানে স্টাফ না এক কী গাড়িতে ডিউটি করে চেনার এই কথা তো ফোন দিয়ে বলতেছে যে আপু কেমন আছেন বলতেছে ভালো বলতেছে আপনি বাড়িতে নাকি মেহমান আসছে বলতেছে হ্যাঁ আসছে কয় মেয়েটার বাড়ি কোন জায়গায় বলতেছে অমুক খানে বাড়ি যে নাম কি মৃত্যু তো তখন আমি চিন্তা করলাম যে এই ছেলেটাকে আমি চিনি না ছেলেটা আমার নামটা কেন জিজ্ঞাসা করতেছে আমি তো ছেলেটাকে চিনি না তখন ওই ছেলেটা যখন আমার নামটা জিজ্ঞেস করলো তখন আমার বুকের ভেতরে একটা কামড় দিল কী ছেলেটা আমার নামটা কেন জিজ্ঞাসা করলো তো ওটা আমি কিছু মনে করিনি পরে আমার ভাই আজানোর সময় রাত্রে আসা আসার পরে কথাবার্তা হয় তো এই জায়গায় আমার ওই ভাইয়ের বউটা একটা মানে কাহিনী ঘটায় যে অনেক কিছু ঘটায় ও পালায় যায় কেমনে জানি মানে ও জানতে পারে যে মিস ছেলেটা আমাকে পছন্দ করে তো আমার ভাইয়ের বউ অনেক কিছু পাইবে মানে ঘর থেকে বাইরে হয়ে যায় বাইরে লুকাই থাকে দেখে আমরা কি করি না করি তো আমার ভাই বলতো সে আমার ভাইয়ের বউয়ের নাম ছিল সুমি সুমি তুমি কোথায় তুমি যদি দশ মিনিটের ভিতরে না আসো আমি তোমাকে ডিভোর্স দিব মানে ও এখানে একটা খারাপ একটা আচরণ করতে আসে আমি ঠিক বুঝি নাই মানে সুমি झगड़ा देखते दादी कथा गोपन करते हैं जीवन एम गोपन सत्य करते जाने मानुष कत ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা মাত্র দুই মিনিটের বিরতি নেব আর এই ফাঁকে আপনাদেরকে বলছি আপনারা আমাদের গেস্টের সাথে কমিউনিকেট করার জন্য এবং আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপডেটেড থাকার জন্য আমাদের ঢাকা এফএমের যে পেজটি আছে সেখানে লাইক দিয়ে অ্যাক্টিভ থাকতে পারেন আমাদের ঢাকা এফএমের ফেসবুক পেজ হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফএম হ্যাঁ ওকে আর ইউটিউবে আসলে আপনি এখন ভিডিও সহ আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখতে পাবেন আমাদের মৃত্যুকে দেখা সহ আমাদের ইউটিউবের ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ ডি এফ এম নাইন জিরো ফোর আমি আবারও বলছি ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ ডি এফ এম নাইন জিরো ফোর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না সাবস্ক্রাইব যে লাল বাটনটি আছে ওখানে ক্লিক করেই আপনি আমাদের চ্যানেলটি সম্পর্কে আপডেটেড থাকতে পারবেন সো সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না প্লিজ ফিরে আসছি দুই মিনিট পর সামথিং বিয়ন্ড এন্টারটেনমেন্ট Love. 
एट चैलेंज मोटिवेशन लाइस ट्रूथ इम्पॉसिबल वर्चू मोरालिटी समथिंग बियॉन्ड एंटरटेनमेंट वेलकम वेलकम टू माई स्टेज ऑफ रियलिटी Stay tuned Sunday and Wednesday with me RJ Kibria only on Dhaka FM 90.4 Secrets secrets something beyond entertainment Amontron aro ekbar priyo shrota apnara shunchen Secrets 90.4 पॉइंट फोर ढाका एफ एम एम आरजे की प्रिया अपन संगे रही आज के मितु तर जीवन सिक्रेट्सगुलो रिभिल कर किसाई सिक्रेट्स सेकग्राउंडे रही कथा ना बाड़िए तरह से आबाद जाब तरह बोलते चाहिए, तार चाहिए। जो आपनी एशे, निजे आपनी अनुष्ठने एस निजे जीवन गोपन किसु कथा मानुष के बोले सचेतन करते चान जो ये बोलते चान जैं आपनी अपराध कर अपराधर पेचने अनेक शक्तिशाली एक कारण छिल आपनी इच्छा करें बाध्य कर आनी जानाते चान कि कारण की से सिक्रेट हमें जो करते फोन नम्बर शून्य नय छ नय शून्य चार नय शून्य चार हमें आबो बी शून्य नय छ नय शून्य चार नय शून्य चार ओके मितु हमारे जेखने तपर तो स्वामी मुझे फोन देते बोलते तुम्हें गेसलमार परमिशन नहीं गेसलम ना तो गेसलम तुम्हें बी हमें जब बाबा बड़ी तेज एक मास जरूर तुम तो को खुज खबर ही नाओ ना हम तुमको बी भारत लगे हमें गेसि ये बोलार पर एम स्वामी फोन काटे दिसे काटे देवर पर एम तो मन कर नीते वसे ना फोन देना और एक मास जला जाए तो एखार मा पड़े जाए चिंत है जहाँ नीते आसे ना तो एक पर्यायर ग्रामे एक मैं मतभर आसे ओखने जा जा रहा बी देखें अंकेल तो यकम एरक एरक विस दुई मास हो गए नीते आसे ना वो समस्या कि तो वो बोलते ठीक है तुम्हें जाओ हमें साथ कथा बोले देखो तो मतबर स्वामी साथ शुरू सब कथा बी कथा बोल पर बता से क्यों समस्या बता से जार बो मैंने अन्य बैठे जाए रात बेला छो एक दिन दो दिन छो ये बो हमें निब ना ये कथा बता से क्यों अन्य बैठे जाए मैंने यको एक कथा मतबर साथ स्वामी बार शुरा बोलते तो ये तरह जी ना तो एक पर्यायर वो शुरूटा वो मतबर के बोलार पर मतबर ने फोन दी फोन दिए बता से मृत्यु बी कि से तुम्हें ना कि जाए मैंने शिला वोखने खराब भाव नहीं तुम्हें रखबे ना तक भाई हमारे आकाश भेजे बोलो क्या तो किस कर नहीं रखबे ना एक कथा शुरार पर मामार बाईते जा जा रहा बता से मामा तो अपन बाईते आई तो मैंने कपाल भांगसे बता से क्या कि तो हमें ये छमें काटते अपने सेलर बो आसते ना बोलता से हाँ तो बताते देखें हमारे शुरू बेटे जाए कि एक जन बे अपने सेलर साथ मैंने ये कथा बोलते तो बता से मामा तेल ये पक्षे कथा बोलार जो दुईट लोक ही आई से मामा और द्वित लोक तो हमारे भाईर बो ओ मेन सकी ओ जाने जो रात बेला काटते तो ए मैं स्वामी फोन दिए बता तुम्हें रखबो ना तक बता देखो चिले जो कान जाए तुम्हें कि चिले पीछे दौड़ा ना तुम तुम्हार कान हाथे देखो तुम्हार कान आई कि नहीं तुम से देखा तो बता से ना मानुस जाबी तई सुनब तो हमें बता से मानुष तुम्हें बोलो तुम्हार बो अमुक तुम ये विश्वास करवा तुम निजे चोखे देखा ना बता से ना हमें देखो ना तो हमें अनेक कान्न का करते जो मानुषर कथा ये सब करते विश्वास करते पर ठीक है तुम्हें तो बैठे चलो जाए तुम जाचाई करो जो आसल कार साथे छम एरक एक बदनम जो हमारे बार कर लो वो लोकटा जो हमें अन्न बैठे छिल मानुष तो मानुषे बैठे जाए ठीक ना यजन उन्नी हमार नाम एरक एक बदनम सरबे ये तो ठीक ना हमें एक कथा स्वामी की बल्लम तो बता से ना जाब ना तो एखे हमें कि करब किस करार नहीं तो मा बा सब जाने मा मैंने जो बैठे जाए जाओ समय मैं ना कर देख तर तुम वि तु जेखने से जो पाने तु क्या जब बैठे हमें मार कथा सुनी ना कारण सबाई झगड़ा करते से हमारे मनटा खूब खराब हमें ना सुनी गेसि गए तो बाबा मार कथा ना सुनने कपाले जा बुझते एखी मामा के बल्लम मामा मा बता से माओ गे बता से भाई तार मे ना कि रखबे ना तो ये एक नम्बर सखी तुम्हें और तुम्हार ऐलर बो तेल तुम्हारा चलो जो और शालीशी डाक से मैं मत बन नहीं शालीशी हो तो हमें रखबे ना तो तुम चलो तुम शालीशी जाए कथागुल्लो बलबा तेल वोने मेन सखी हमारे मामा और हमारे भाईर बो यूजी हमें जतटूक मन कर मामार से भाईर बो मेन सखी कारण को मे तर स्वामी साथ अनेक मे मैं एक रिलेशन करते दीबे ना ये भाई बो हाँ भाई बो तो भाईर बो 
বলছে হ্যাঁ আমরা যাবো সমস্যা নেই এই কথা বলছে যে আমি বলতেছি দেখো তুমি একটা মেয়ে আমি একটা মেয়ে তুমি কিছু আমার কপালটা ভাঙ্গো বলতেছে না কখনোই না ঠিক আছে আমরা যাবো তো আমার মামাকে আমার মা বলছে যে আমি যখন যাবো তোমাকে ফোন দিব তুমি যাবা তোমার ছেলের বউকে নিয়ে মাতবোর ডাক দিয়েছে এটা একটা বিচার হবে আমার পক্ষ থেকে কোনো লোক নাই আমার বাবা নাই আমার মামারাও কেউ যাবে না মানে আমার গ্রাম থেকে কোনো একটা মাতাবর যাবে না তো ওখানে যাবে টাকে তো আমার মা পাশের গ্রামের একটা মাতাবরকে নিয়ে গেল তো ওই মাতাবরা দুই তিনটা লোককে নিয়ে গেছে আমরাও গেছি মানে ভ্যানে কইরা এখন আমার মা আমার ওই মামাটাকে ফোন দিছে ওই যে ধর্মের মামাটা ওনাকে ফোন দিছে এখন ফোন দিয়ে দেয় নাম্বারটা বন্ধ তো এখন তো আমরা মাতবর নিয়ে আমরা তার ওই বাড়িতে যাইতে পারি না মামার বাড়িতে তো আমরা ডাইরেক্ট আমার শ্বশুর বাড়িতে চলে গেছি মানে ওই দিন ওইখানে বিচার হবে বিচার হয়ে ডিভোর্স হয়ে যাবে আমার তো আমরা এখানে গেলাম যাওয়ার পরে এখন আমার মামাও আসে না মামার মানে ছেলের বউ আসে নাই তো ওইখান তো আমার মানে কোনো সাক্ষী নেই কে সাক্ষী দিয়ে মামার নামে ওরা যা বলবে তাই কোনো সাক্ষী নেই তো ওইখানে নিয়ে যাওয়ার পরে এখন মানে উঠানের ভিতরে অনেক লোকজন তো আমার মানে মানে যে লোকটা শুনছে যে অনেকজনের বাড়িতে বেড়াইতে আসছে ওই লোকটার নাম ছিল আলাল তো বলতেছে কি হয়েছে বলতেছে হ্যাঁ তুমি কোথায় গেছিলাম বলছি যে আমার এক মামার বাড়িতে তোমার কেমন মামা আমার মা বলছে আমার ধর্মের বাড়ি বানিয়েছিলাম ওদের বাড়িতে ওদের বাড়ি কোন জায়গায় যায় ওই জমক জায়গায় বাড়ি গেছিলাম বলছে তুমি অনেক ওইখানে ছিলে গেলাম কি হ্যাঁ ছিলাম মানে বেড়াইতে হয়ে গেছি আমার মামা বলো তুমি আমাকে এখানে কোনো তুমি আসো না তাহলে একটা দিন বেড়াই যাও তাই আমি একটা দিন বেড়াইছি তো এখন বলতেছে তাহলে মানুষের বাসায় যে বাড়িতে গেছে বইলে গেছে আমি বলছি না তো এটা নিয়ে মানে যখন বুঝতে পারলাম যে ওরা মানে অনেক কিছু বাইরে করছে একটা বদনাম যে আমাকে ওরা রাখবে না তো তখন আমার শ্বশুর শাশুড়ি সবাই ওখানে ছিল এখন দেখতে আসি যে যখন শুনলাম যে ওরা আমাকে রাখবে না আমার যত জিনিসপত্র ছিল ঘর থেকে সব বাইরে করে দিছি আমি বলতেছি যে আমি একটু ঘরে যাই যে আমার জিনিস আমি নিয়ে এখন আমার এসে বলতেছে না তুমি ওই ঘরে যেতে পারবো না তোমার জিনিসপত্র আমরা বাইরে করে দিব এরকম কিছু বলতেছে তো ওই বিচারে সবাই ছিল থাকার পরে আমি চিন্তা করলাম আমি তো কোনো দুষ করলাম না কোনো ভুল করে তাহলে আমার জীবনটা কেন এমন হবে ওরা আমাকে কেন রাখবে না তো ছেলেটা বললো হ্যাঁ তুমি আমাকে সাথে ছিল না বলছি না এটা তো অসম্ভব জায়নাল তুই কি করতে চাস এখন মানে এই বউ নিবি বা নিবি না এখন আইনাল কি বললো যে ও বলতেছে যে আমি কি বলবো আমার বাবা যা বলবে তাই হবে মানে মাধ্যম জিজ্ঞেস গেছে তুই কি করবি এখন ও আইনাল বলতেছে যে আমার বাবা যা করবো আমিও তাই করবো এখন মাঝখান থেকে ওনার বাবা বলতেছে যে আমরা এই দূষিতে বউ নিব না কি বলেছে দূষিত বউ মানে আমি ওই অন্য বাড়িতে বেড়াতে গেছিলাম মানে আমার সাথে খারাপ একটা রিলেশন রিলেশন ছিল দেখুন হ্যাঁ কতটা সিচুয়েশনাল হতে পারে এবং ওনার জীবনে কিন্তু একটা অপরাধ আছে যে কারণেই উনি আজকে সিক্রেটসে এসেছে কিন্তু এতটুকু পর্যন্ত ওনার সাথে যা হয়েছে সেটা তো আসলে কে অপরাধী সমাজ অপরাধী এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজ অপরাধী অফকোর্স একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ে একজন মানুষের জীবন গল্প এখানে উপস্থাপন করছি যে মানুষটার লেখাপড়া সে তেমন অর্থে নাই যে মানুষটার সামাজিক শক্তিশালী যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেটা নাই যে মানুষটার অর্থনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড নাই যে মানুষটাকে ব্যাক আপ দেওয়ার মতো পেছন থেকে সাপোর্ট দেওয়ার মতো ফ্যামিলি নাই হ্যাঁ তো সেই মানুষটার প্রতি সমাজের যে ইনজাস্টিস সেটা এবং তার পরবর্তীতে তার নিজের জীবনে একটা ভুল বা অপরাধ ঘটানো সেদিকে আমরা এগোচ্ছি ওকে হ্যাঁ বলতেছে এই বউ আমরা নিব না তখন আমার মনে হতে আমি মাটির তলে ড্রাইভ গেলাম যে আমার শ্বশুর আমাকে একটা কী বলতেছে আমি তো আসলে এরকম কিছু করি নেই তো উনি কেন আমাকে এই কথাটা বলতেছে তখন আমি বললাম যে দেখেন আমরা না যেটা ভাবতেছে যে ভাই তার যে বউ সে ওখানে গিয়েছিল না জানে ওই যে আমার মামার মনে একটা শয়তানি ছিল যে আমার মানে বোনের মেয়েটাকে আমি বলছিলাম আমার ছেলের জন্য বিয়ে করবো যখন বিয়ে দেয় না তাহলে আমি হয়তো ওরকে সংসার করে খাইতে দিব না হয়তো ওনার মনে এরকম একটা কিছু ছিল যে আমি যেটা আমরা জানি না তো আমার শ্বশুর এ কথা বললো আমার স্বামীর একই কথা হ্যাঁ আমার বাবা যা বলবে তাই তখন বলতেছে যে আমরা এই দূষিতে বউ নিবো না আমার শ্বশুর বলতেছে তখন আমি অনেক কান্না করতেছি আমার মামার সাথে বলতেছে মা তুই কান্দিস না যা হর হবে তো এক পর্যায়ে ওর সাথে আমার সাথে ডিভোর্স হয়ে যায় তো ডিভোর্স হওয়ার পরে আমাদের সাইন নেয় তো আমি যে ওই তিরিশ হাজার টাকা দিয়েছিলো বিয়েতে ওই তিরিশ হাজার টাকা ওরা দিয়ে দেয় আর তো আমার যে গয়নাদের কথা তো গয়না তোমরা দিই নি শুধু তিরিশ হাজার টাকা ওরা দিয়ে দেয় আর তিন মাসের খাওয়ান খোরাক দিয়ে দেয় যেটা ডিভোর্স হলে দিয়ে দেয় স্বামীরা তো তিন মাসের খাওয়ান খোরাস তিন হাজার টাকা আর আমার ওই যৌতুকের তিরিশ হাজার টাকা তেত্রিশ হাজার টাকা ওরা আমাকে দেয় দেওয়ার পর আমি এই টাকাগুলো ওই যে আমাদের বাড়ি থেকে একটা মাতাব্য নিয়ে যায় ওনার কাছে টাকাগুলো দিই কারণ অনেকগুলো টাকা গ্রামের বিষয় অনেক বাজে ছেলেরা আছে ধরতে পারে যে যদি ধৈরা টাকা পয়সা নেওয়া যায় তো ওই টাকাগুলো আমি ওনার হাতে দিই দেওয়ার পর অনেক কান
তো সামনে দাঁড়ায় আছে তো আমি ওই ঘুন্টারে চুরে পিসে যাইতেছি পিছনে বইসা এখন দেখি ও সামনে দাঁড়ায় আছে তো ও আমাকে দেখে তাকাইছে আমি ওদিকে তাকাইছি আমি কানতাছে তাকাই রুইছি তো ওখান থেকে গেলাম তো ওই দেখাই শেষ দেখা ডিপু শুয়ে গেলো চলে গেলাম তো বাড়িতে জানে কান্নাকাটি করতেছে আমার মা কান্নাকাটি করতেছে যে আমার জীবনে যেরকম হইলো আমার মেয়েটার জীবনেও একই অবস্থা হইলো তো এরকম করে আমি আমার মাকে বলি মা আমি আর এখানে থাকবো না আমি ঢাকায় চলে যাবো এখান থেকে আমার খুব খারাপ লাগবে তুমি আমাকে কিছু টাকা দাও আমি ঢাকায় চলে যাবো তো আমার মা রাজি না বলছি আমি এখানে থাকলে আমার ওর কথা মনে পড়বে খুব খারাপ লাগবে আমি এখানে থাকবো না চলে যাবো তো আমি ঢাকায় চলে আসি আমার খালার বাড়িতে খালা থাকে আমার মা বাড়িতে থাকে ঢাকায় আসি ঢাকায় আসার পরে তো আবার আমি এবার চাকরি নিই চাকরি নেওয়ার পরে কিছুদিন করি চাকরি করার পরে হঠাৎ একদিন আমার ওই স্বামী আমাকে ফোন দেয় আয়নাল আমাকে ফোন দেয় ফোন দেওয়ার পরে আমি বলতেছি কে বলতেছে আমি আয়নাল আমি বলছি আপনি ভালো আছেন বলতেছে হ্যাঁ ভালো আছি তুমি কেমন ও আমাকে বলতেছে আপনি ভালো আছেন বলছি হ্যাঁ বলতেছে আমি তো বিয়ে করতেছি এই কথা বলতেছে আমি বললাম যে আপনি বিয়ে করতেছেন বলতেছে হ্যাঁ আমি বলতেছি যে দেখেন আমি তো ভাবছিলাম যে আমি আমার বাপের বাড়িতে আসি বেড়াইতে আসছি আপনি আমাকে নিতে আসবেন আমি তো এটা ভাবছিলাম যে আপনার ভুল আসলে একসময় ভাঙবে আপনি আমাকে নিতে আসবেন আপনি বিয়ে করতেছেন বলতেছে হ্যাঁ আমি বিয়ে করতেছি তো আমি বলছি দেখেন আপনি আমাকে বিয়ে আপনি বিয়ে করেন না আপনি আমাকে আগের মতো নেন বলতেছেন এটা সম্ভব না তো আমি বলতেছি সম্ভব না হলে আর কী করার আছে ঠিক আছে আমি আপনার সাথে দেখা করব ও বলতেছে যে ঠিক আছে দেখা করবো তো তখন ও কোনাবাড়ি থাকে কোনাবাড়ি এসে থাকে তো উত্তরা তো আসছে আমার সাথে দেখা করার জন্য তো আমি আমার আপুকে বললাম যে আপনার চলেন একটু দেখা করেছি বলতেছে চলো যাই আসার পর ওর সাথে আমার সাথে দেখা হয়েছে দেখা হওয়ার পরে বলতেছে ভালো আসো আমি বলছি হ্যাঁ ভালো আছি তো অনেক কথাবার্তা বলার পরে আমি বলতেছে দেখেন যা হয়েছে আপনি তো কিছুই জানেন না না জানেন আমরা ডিভোর্স দিচ্ছেন আমি আপনাকে বললাম যে আপনি যাচাই করেন যদি আসলে সত্যি কিছু হয় তাহলে আমি এমনি সরে যাবো এত কিছু করার দরকার নেই আপনি তো যাচাই করলেন না আপনি আমাকে এমনি এমনি বাদ দিয়ে দিলেন কয় যা হওয়ার হয়েছে এইসব বাদ নাম তাহলে আপনি আমাকে আগের মতো বিয়ে করে আপনি আমাকে আপনার সাথে নেন তো বলতেছে কি যে ঠিক আছে আমি আমার মার কাছে থেকে জানি আমার মা কি বলে আমি বলছি ঠিক আছে তো বলতেছে যে আমি আমার মাকে জানাইছে না না জানাইছে আমি জানি না ও বলতেছে আমি আমার মাকে জানাইছি আমার মা বলছে যে তুই যদি ওই বউ আনোস তাহলে আমি বিষ খায় মুরমু ওর মা নাকি ওকে এই কথা বলছে আমার বিশ্বাস হয় না আমার মনে হয় বলেই নেই বলতেছে না আমি তোমাকে আমি নিতে পারবো না পরে আমি বললাম ঠিক আছে তাহলে আপনি আর আমার সাথে জীবনে কথা বলে না দেখাও করেন না চলে যান পর ও চলে গেছে বাড়িতে আমি তো আমাদের বাড়িতে এসে পড়ছি তো বিয়ে হয়েছে বিয়ে হওয়ার পরে ও আমাকে ফোন দিছে ফোন দিয়ে বলতেছে আমি তো বিয়ে করছি তো আমি বলতেছি আপনি বিয়ে করছেন সত্যি সত্যি বলতেছে হ্যাঁ আমি বিয়ে করছি মানে বিয়ে করে পরের দিন আমাকে ফোন দিয়ে বলতেছে আমি বিয়ে করছি তো ফোন দিয়েছেন কেন বলতেছে আমি বিয়ে করছি আসলে দেহ বিয়ে করছি দুদিন এখনও আমি আমার বইয়ের টাচ করে দেখিনি আমাকে বলতেছে তো আমি বলতেছি যে এই কথাটা আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলতেছেন যে আপনি বিয়ে করছেন দুদিন আপনি আপনার বউকে টাচ করেন নাই কেন আপনি তো আমাকে সাইরেই দিয়েছেন তো একটা বিয়ে করছেন ও একটা মেয়ে তা আপনি কেন ওকে কষ্ট দেবেন আপনি বসে তো কথাবার্তা বলেন আর দশটা স্বামী স্ত্রী যেভাবে থাকে আপনি সেভাবে থাকেন আপনি কেন মেয়েটাকে কষ্ট দেবেন মেয়েটা তো কোনো দোষ নেই আমি এই কথাটা ওকে বললাম তো বলছে ঠিক আছে তো এরকম করে মানে ওর সাথে আমি আর কোনো কথা বলি না ও সিমটা পাল্টাই ফেলা আমিও সিমটা পাল্টাই ফেলে এরকম চলে তো ওই মেয়ে সাথে সংসার করে আমি আবার এর মধ্যে ওদের বাড়িতে একটা আমার একটা মানে ভাবিছিল ওর স্বামীর নাম্বার ছিল আমার কাছে তা আমি ফোন দিয়ে ওর খোঁজ খবর নিতাম মাঝে মাঝে যে ও কেমন আছে না আছে তো বলতেছে ওর বউয়ের তো বাচ্চা পেটে বাচ্চা হবে আমাকে বলতেছে আমার এই বোনের স্বামীটা বলতেছে যে ওর বউয়ের তো বাচ্চা পেটে বাচ্চা হবে আমি বলছি কী বাচ্চা পেটে বলতেছে হ্যাঁ বাচ্চা হবে তো আমি আর বলতেছে তাই ভালোই ও ভালো থাকলে সব ভালো আর কি করার আছে যেহেতু টিভোজ হয়ে গেছে এখন তো আমি আর ওর যেতে পারবো না ও আসতে পারবে না ঠিক আছে ওর মতো থাক আমি আমার মতো থাকি তো ও অনেকদিন যাওয়ার পরে আবার একদিন আমাকে ফোন দিছে ফোন দিয়ে বলতেছে কিছু কথা বলার পরে আমি বলতেছি আমি তো আজকে বাড়িতে আসতেছি আপনি আমার সাথে দেখা করেন ওর আমি বলছি ওর সাথে আমার সাথে ডিভোর্স হওয়ার পরে ও তিনবার দেখা হয় অনেকে বলে যেটা পাপ তুমি কেন ওর সাথে দেখা করবা যেহেতু ডিভোর্স হয়ে গেছে ওর সাথে তোমার দেখা করে পাপ আমি বলতেছি পাপ হোক আর যাই হোক ওর আমি খুব ভালোবাসি ওর আমি মন থেকে মুসতে পারতেছি না ওর সাথে আমার দেখা করা লাগবে তো ওর সাথে আমি আবার দ্বিতীয়বার দেখা করি দেখা করার পরে বলতেছে যে হ্যাঁ আমি তো বিয়ে করছি আমার একটা ছেলেও হয়েছে মানে তখন ছিল পহেলা বৈশাখ মেলার সময় তো ও মেলাতে বাজারে দোকান দিছে তখন ওর সাথে আমার সাথে দেখা হয় তো বলতেছে তুমি কেমন আছো বলছে হ্যাঁ আমি ভালো আছি তো আমার সাথে আমার খালা ছিল বলতেছে আমি তো বিয়ে করছি তুমি আর কতদিন একা থাকবো তুমি একটা ভালো ছেলে দেখে বিয়ে করো তো ওই টাইমে আমি কান্না করে দিছি যে তুমি আমাকে এই কথা মানে আপনি আমাকে এই কথাটা বলতে পারলেন আমি তো
সেই ভুলটা বলার জন্যই আজকে এখানে মিতু এসছে কিন্তু দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ডটা কতটা শক্তিশালী একটা মানুষ কখনোই ইচ্ছা করে অপরাধী হয় না এটা আমি মানে আমার সেভারেল ইয়ার্সের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারি যদি অপরাধী বলি যে একজন অপরাধী কনফেস করে আমার সামনে এবং তাকে আমি শুনেছি জেনেছি দেখেছি খুব কাছাকাছি থেকে মানুষ খুন করা অপরাধী বলেন খুন রাহা জানি চিন্তাই ধর্ষণ এমন কোনো অপরাধী নাই যার ইন্টারভিউ আমি করিনি আমি একটা জিনিস একদম ভালো করে বলতে পারি হুইচ ইস হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট সেটা হচ্ছে একজন অপরাধী তার অপরাধের পেছনে শক্তিশালী একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে শক্তিশালী একটা রিজন থাকে কেউ ইচ্ছা করে অপরাধী হয় না হুইচ উই আর কলিং সিক্রেটস আমি জানতে পারি যে আমাকে আমার ডিভোর্স হওয়ার পরেই পরে আমার শ্বশুরের প্যারালাইজ হয় মানে ওনার অবস্থা খুবই খারাপ হয় ওনাকে নাকি কীভাবে নেওয়া নেয় মানে কাঁধে ঘুরে নেওয়া চলাফেরা করে মানে বাথরুমে টাথরুমে এরকম নিতে পারে মানে প্যারালাইজ হয় তো এই জন্য আমার শ্বশুর বুঝতে পারে যে আসলে আমার ওই ছেলের বোটার কোনো দোষ ছিল না যেহেতু আল্লাহ এটা প্রমাণ নিজে নিজেই দেখায় দিছে তার কয়েকদিন পরে দেখাই দিছে হয়তো আমার এই ছেলের বোটার কোনো দোষ ছিল না তোমার মানে মানে শ্বশুর নাকি প্যারালাইজ হয়েছিল উনি ঘরে পড়ে গেছিল এরকম সুস্থ তো উনি আমাকে এই কথা বললো যে আসলে মা দোষ তোমার না দোষ আমারই ছিল আমাদের ছিল দোষটা তোমার দোষ না এই কথা বললো তো আমি বললাম ঠিক আছে আব্বা জায়গা ভালো থাকবেন এই কথা বললে আমি মানে ওনার ছেলেকে বললাম আমি আপনাকে একটা কথা বলতেছি বলতেছি কী কথা বলেন বললাম এখন যে আপনি বিয়ে করছেন আপনি কি এই বউ নিয়ে সুখে আছেন আমি শুধু এই কথাটা জানতে চাই তো বলতেছে মনটা খারাপই আমার মনে না ও তেমন সুখে আছে তো আমি ওর একদিন বলছিলাম যখন ওর কাছে ছিলাম তখন বলছিলাম যে আসলে মানুষ বলে কি প্রথম মানে বউর মতো বউ হয় না প্রথম স্বামীর মতো নাকি স্বামী হয় না এটা আমি বলছিলাম ওরে তো এরকম তো বলতেছে যে কপালে যা আছে তাই হবে আর কি করার আছে আমাকে এই কথাটা বললো তো এই কথা বলার পর আমি চলে গেলাম ও চলে গেল তো আমি আবার ঢাকায় চলে আসি তা আসার পরে আমি আমার মার সাথে আবার থাকি থাকার পরে চাকরি বাকরি করি তো এদিকে তো ওর সাথে আমার সাথে সম্পর্ক সব শেষই এদিক দিয়ে কথা তো সব শেষ হয়ে গেলো তো আমার মা এই ওই সাইডের কাজ বাদ দিয়ে এই ম্যাসে চাকরি নেই ম্যাসে মানে রান্না করার চাকরি নেই ম্যাসে যে লোকগুলো থাকে ওদেরকে রান্না করে খাওয়াই তিন বেলা আমার মা ম্যাসে কাজ নেই আর আমি মার সাথে থাকি তখন চাকরি করি না মানে আমার মনের অবস্থা এমন ছিল মানে এইসব শুধু সারাদিন টেনশন করতাম যে আমার জীবনে কি হয়ে গেলো আমি মানুষের একটা কথা বলে যে ধরলাম না ছিলাম না খাইলাম না মাঝখান থেকে বদনামের ভাগে হইলাম তো আমার অবস্থা হয়েছে সেরকম আমি কিছুই করি নেই অথচ আমার জীবনে এরকম ঘটনা ঘটলাম এগুলো ভাবি আর কান্নাকাটি করি সারাদিন তো আমার মা ম্যাসে পাক করে তো ম্যাসে পাক করাতে অনেক ছেলের সাথে পরিচয় হয় তো আমার মাকে সবাই খালা খালা বলে বলে যে খালা আপনি কি মেয়ে আছে তো আমার মা বলে হ্যাঁ মেয়ে আছে বিয়ে হয়েছে তো আমার মা বলে না যে বিয়ে হয়েছে বলে যে না বিয়ে হয়নি কারণ বিয়ে যদি বলে যে বিয়ে হয়েছে তাহলে বলবো যে বাদ দেন যেমন তেমন অনেক কথা ওইটা আসে সেজন্য আমার মা বলে যে না বিয়ে হয়নি তো এরকম একটা ছেলে আমার মাকে বলে যে খালা আপনি মেয়ে আছে বলতেছে হ্যাঁ বলছে তাহলে আমি একদিন আপনাদের বাসায় যাব ওই ছেলেটা ওই ছেলেটার নাম ছিল মামুন তো ছেলে বলতেছে আমি আপনাদের বাসায় যাবো তো আমার মা বলতেছে ঠিক আছে চলো তাহলে নিয়ে যাবো তো ছেলেটাকে নিয়ে একদিন আমাদের বাসায় আসে তা আসার পরে ওই দিন আমার মা আমাকে কিছু বলে না আমার আব্বা আবার আমাদের সাথে থাকে তো ছেলেটা আমাকে দেখে দেখার পরে কিছু বলে না আমার মারা বলতেছে তাহলে খালা আমি চলে যাই এমনি আমার মা বলতেছে যে আমি বেড়াইতে আসছে কিন্তু ও যে আমাকে দেখতে আসছে এটা আমাকে আর বলে না আমার মা সাথে সাথে কথা হয় তো ছেলেটা আমাকে দেখে দেখার পরও আমাকে পছন্দ করে তো করার পরে আমার মার নামের ফোন দেয় ফোন দিয়ে বলতেছে খালা আপনি মেয়েটা আমাকে পছন্দ হয়েছে আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করবো মানে এই কথা বলে তো আমার মা খুশি যে ঠিক আছে হ্যাঁ আমার মেয়ে আমার মা তখন বলে যে বাবা আমার মেয়ের কিন্তু বিয়ে হয়েছে মানে যে বিয়ে করবে তাকে বলবে অন্য কেউ কেন বলবে তারপর উনি যদি আমার সব কথা শুনে বিয়ে করতে রাজি হয় তাহলে আমি ওনাকে বিয়ে করবো তাছাড়া করবো না কারণ দেখা যাচ্ছে সে মানে বিয়ের পর আমাকে অনেক কথা বলবে খুটা দিবে যে তোর তো অনেক অনেক অনেকখানে বিয়ে হয়েছিল এরকম বদনাম হয়েছে তুই এখান থেকে চলে আসছো এরকম কথা যেন আমাকে বলতে না পারে আমার মানে কথা ছিল এটা যে আমি ওনাকে সব বলবো তো ওই ছেলেটা আমাকে ফোন দেয় ফোন দেয় অনেক কথা বার্তা বলে তোর সাথে আমাকে কথা বলতে বলতে আমি আমার মাকে বলি না আমি এই ছেলেকে বিয়ে করবো না কেন সমস্যা কি তোর তুই এই ছেলেকে বিয়ে কর তা আমি বলতেছি ঠিক আছে তো এরকম কথা বলতে বলতে ওর সাথে আমার সাথে একটা প্রেমের সম্পর্ক হয়ে যায় তো ছেলে আমাদের বাড়িতে আসে যায় আসে যায় এরকম অনেকদিন যাওয়া আসা করে তো আমার এই বাবাটা আবার মানে আমার মাকে ফেলে চলে যায় ওনার একটা অভ্যাস আছে কিছুদিন পর পর আমার মাকে রেখে চলে যায় পালায় চলে যায় বলে যায় না তো চলে যায় তো আমার মা আমার মা ওনাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করে কান্নাকাটি করে অনেক খারাপ অবস্থা আমাদের তো ওই ছেলেটা আমাদের বাসায় আসে কথা মতো বললে ওর সাথে আমার সাথে ভালো সম্পর্কে আমি ঘুরতে যাই অনেক কিছু আমার বাবা যে চলে যায় এখন আমার মা একদিন আমার বাবাকে
মানে আমার বাসায় কেউ ছিল না আমি একাই ছিলাম পরে এখন আমি বলতেছি এটা আপনি কী করলেন এগুলো কিন্তু আমার পছন্দ না বলছে তাতে কী আমি যে তোমাকে ভালোবাসি আমি যে তোমাকে বিয়ে করবো সমস্যা কি তোমাকে এই কথা বলতেছি হ্যাঁ তারপরে ও বলতেছে যে আমি আজকে তোমাদের এখানে থাকবো আমি বলতেছি কেন আপনি আমাদের এখানে থাকবেন না না এটা অসম্ভব বলতেছে কেন সমস্যা কি আমি এখানে আজকে থাকবো তোমার আম্মা তো নাই আমি এখানে থাকি তোমাদের সাথে আমি বলতেছি না ওইটা অসম্ভব আপনি এরকম কাজ কেন করবেন এটা সম্ভব না আপনি চলে যান আমার মা বাড়িতে না এটা ঠিক আমি একা তো আছি মানুষ কী বলবে বলতেছে না যে আমি এখানে থাকবো তুমি যদি আমার কাছে এখানে থাকে না তো তাহলে তোমার সাথে আমার সাথে কোনো কথাই নেই কোনো সম্পর্ক নেই তা আমি বলতেছি এটা কেমন কথা আপনি আমার সাথে থাকবেন যদি থাক না দেয় তাহলে তো কোনো সম্পর্ক নেই তাহলে আপনি আমাকে কেমন ভালোবাসেন এটাকে কেমন ভালোবাসা বলতেছে বলতেছে না আমি আসলে তোমার সাথে আজকে আমি থাকবো তো এক পর্যায়ে মানে ও আমি ভালোবাসি ও আমাকে ভালোবাসি এক পর্যায়ে আমি দুর্বল হয়ে গেলো ওর প্রতি অনেক কথা বাতা বলতে বলতে ভালোবাসে বলতে কি ওই ভালোবাসাটা ওখানেই হয় নাকি আগে থেকে ছিল দুর্বল হয়ে যাই তো আমাদের বাসা আসার পরে এক পর্যায়ে আমাদের এখানে থাকে তাকে আমি না করার পর আমাদের এখানে থাকে তারপর ওর সাথে আমার সাথে ওই যেটা বলে শারীরিক সম্পর্ক ওর সাথে আমার সাথে হয় তো সকাল চলে যায় আমি আমার বাসায় থাকি তারপর আমার মা আসে আর আমাদের যে ওই ও যে যেদিন আমাদের ঘরে ছিল আমাদের পাশের ঘরে যে ভাড়াইটা উনি আবার বুঝতে পারছে আমাদের ঘরে আমার ঘরে কোনো ছেলে ছিল পরের দিন অন্য মানুষের কাছে বলতেছে যে এই ঘরে না মনে একটা ছেলে ছিল কথা বলছে বা অন্যজনের কাছে বলছে পরে আমি বলতেছি কি আপনি কি নিজের চোখে দেখছেন আপনি যে কথা বলতেছেন আসলে কিন্তু ছিল কিন্তু আমি মানে কথাটা ঘুরাই নিতেছি যে আপনি কি দেখছেন না দেখে বলেন কেন আপনি যদি দেখতেন যে আমার ঘরে কোনো ছেলে ছিল তাহলে আপনি ডাইরেক্ট যেয়ে ধরতেন আপনি তো ধরেন নাই ধরেন নাই কেন না ধরে এখন বলতেছেন যে ছেলে ছিল আমার আমি কেন বদনাম লটাইতেছেন আমি এই কথা মহিলাটাকে বললাম তাই অনেকেই ঠিকই তো বিশ্বাস বলছে ঠিকই তো আপনি যখন দেখছেন তখন ধরতেন আপনি ধরেন নাই তাহলে এখন বলে লাভ কি তো এই কথা বলে মহিলা আর কোনো চান্স পেল না যেহেতু আমি এই কথাটা বললাম উনি আর কোনো চান্স পেল না বললো না তো আমি ওকে ফোন দিয়ে বললাম কি জানো একটা মহিলা আমাদের পাশে ঘরে মহিলা উনি মনে বুঝতে পারছে তুমি আমাদের ঘরে ছিলে কয় তাই আমি বলতেছি হ্যাঁ তুমি এখানে আসলে খুব সাবধানে এসে এই কথা বললাম তো একদিন ও আর আমি প্ল্যান করলাম যে ওর সাথে আমি ঘুরতে যাবো সিলেটে তো ওই টাইমে আমার মা আর আমার আব্বা বাড়িতে গেছে বেড়াইতে গ্রামের বাড়িতে বেড়াইতে গেছে তো ওর সাথে আমি সিলেট যাই ঘুরতে ওইখানে ওর একটা আত্মীয় থাকে ওর একটা ভাই ভাবি থাকে তো ওর সাথে আমি সিলেট যাই যাওয়ার পরে ওর ওই মানে ভাইয়ের বাসায় উঠি ওটার পর ওইখানে দুই তিন দিন থাকে থাকার পর অনেক ঘোরাঘুরি করে অনেক মজা করি ওইখানে যে দুই তিন দিন থাকি ওই টাইমটাও আমার সাথে থাকে মানে ওইখানে আমরা স্বামী স্ত্রীর মতো থাকি আমরা আরেকটা ছোট্ট বিরতি নেব তারপর উনি কি অপরাধ করেছেন সেই অপরাধের দিকে আমরা এগোবো মাত্র কয়েক মিনিটের বিরতি ফিরছি ঠিক রাত বারোটায় আর আজকের এই গেস্টকে দেখার জন্য আপনারা চলে আসুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিতে আমাদের ইউটিউবের ঠিকানা হচ্ছে ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ ডিএফএম নাইন জিরো ফোর আমি আবারও বলছি ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ ডিএফএম নাইন জিরো ফোর ঢাকা এফএম নাইনটি পয়েন্ট ফোর নামে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার হয়ে যাবে ফিরে আসছি রাত বারোটায় something beyond entertainment love hate challenge motivation lies, lies. truth impossible virtue morality something beyond entertainment welcome welcome to my stays of reality stay tuned sunday and wednesday with me rj kibria only on dhaka fm 90.4 secrets secrets something beyond entertainment সময় রাত বারোটা প্রিয় শ্রোতা শুনছেন সিক্রেটস মিতুর জীবনের অপ্রিয় সত্য এখানে রিভিল হচ্ছে আমরা কথা না বাড়িয়ে মিতুর কাছে আবারও ফিরতে চাই এই অনুষ্ঠানে যদি আপনি আসতে চান আপনার জীবনের গোপন সত্যটা নিয়ে আপনি চলে আসুন আমরা যত সম্ভব সম্মানের সহিত আপনাকে এখানে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য ফোন করতে হবে আমাদেরকে আমাদের ফোন নম্বরটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক এক নয় শূন্য চার নয় শূন্য চার আবারও বলছি শূন্য নয় ছয় এক এক নয় শূন্য চার নয় শূন্য চার মানে 
পূর্ব পরিকল্পিত ছিল বিষয়গুলো যে আমরা যে একসাথে গেছি যে এখানে আমরা একসাথে থাকবো কারণ এর আগে তো আমাদের সাথে এরকম একটা সম্পর্ক হয়েছে রাইট এবং এখন তো না হওয়ার মত আর কিছুই নেই যেহেতু হয়ে গেছে প্রথমবার এখন তো লজ্জার কিছুই নেই সো এটা আপনি মনে করতেন হ্যাঁ এটা ও ও মানে আমাকে অনেক ভালোবাসতো আমিও ভালোবাসতাম তখন যেহেতু এখন তো যা হওয়ার হয়ে গেছে তো লজ্জা পাওয়ার কিছুই নেই এটা এটা ভাবতাম তো লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই আর আপনারা এই জিনিসটা তো আলটিমেটলি একটা বৈবাহিক সম্পর্কের জিনিস এবং এটা বিয়ে করেই করা উচিত এরকম একটা ব্যাপার তো আপনার আপনার মাথাতে ছিল হ্যাঁ তো এটা বিয়ে করে ছেলেটাও তো বিয়ে করতে চাচ্ছিল তাহলে বিয়ের আগে কেন এই ধরনের সম্পর্কে আপনি গেলেন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এটা আসলে আমি যতটুকু জানি যে একটা মেয়ে একটা ছেলেকে যদি ভালোবাসে ভালোবাসা ভালোবাসার পরে যে ওনার একটা এমন একটা পর্যায়ে চলে যায় তখন মানে কোনো কিছু মাথায় থাকে না এরকম একটা মিস্টেক হয়ে যায় ঢাকা চলে আসবো আমাদের এই যাত্রা বাড়ি আসতে আসতে এগারোটা বাজে রাত্রের এগারোটা তখন রাত্রে বাজে এগারোটা এখন রাত্রে রাত্রে আমরা যাবো কোথায় মানে ওই এই মেস এর যে গেটটা ওই গেটটা আবার দশটা এগারোটা বাজে বন্ধ করে দেয় তো আমার তো বাসায় তো আসার কোনো রাস্তা নাই রাস্তা বন্ধ আর আমি এত রাত যে বাসা এসে সবাই জিজ্ঞেস করতাম গেছিলা কই তো আমি একটা মানে সমস্যায় পড়ে গেলাম ওইখানে একটা রিক্সা লওয়া ছিল এখন আমরা বলতেছি ভাই আমুক জায়গায় যাবেন বলতেছে হ্যাঁ যাব বলতেছে আপনারা কোথায় যাবেন অনেকক্ষণ ধরে দেখতেছে আপনারা কথাবার্তা বলতেছেন রিক্সালাটা বলতেছে অনেকক্ষণ ধরে দেখতেছে আপনারা দুজন তক্ষ থেকে করতেছেন তো বলতেছে ভাই আমরা এখান থেকে আসছি এখন রাত হয়ে গেছে আমাদের তো বাসা দেওয়া সম্ভব না গেট লাগানো মেন গেট এখন আমরা কোথায় যাব তো ওনাকে ভাড়ার কথা বলতেছে একশো টাকা লাগবে তো ভাড়া নিয়ে মানে ভাড়াটা মিটতা মিটতেছে না তো বলতেছে ঠিক আছে আপনাদের যখন এতই সমস্যা তাহলে আপনারা আমার বাসায় চলেন ওই রিক্সালাটা বলতেছে তারপর ওই রিক্সালাটা আমাদের নিয়ে ওনাদের বাসায় যায় বাসায় মানে রাতটা থাকার জন্য দেয় কারণ রাত রাত্রে আমরা কোথায় থাকবো একটা সমস্যা নামে একটা মেয়ে তো ওই রিক্সালাদের বাসায় নিয়ে যাওয়ার পরে আমি আর ওই মামুন ওই বাসায় যায় রিক্সালাটা রিক্সা নিয়ে আবার চলে আসে তো ঘরে ওনার বউ ছিল এখন আমি বৈশা আসি এখন একজনের বাসায় গেছি আমি তো শুইতে পারতেছি না মানে শীতের দিন রাত্রে তখন প্রায় একটা বাজে শীতের দিন এখন উনি যদি আমাকে না বলে যে আপনি এখানে শোন আমি তো একজনের বাসায় হুটকিরা যায় শুইতে পারি না এখন ও বৈশা আসে আমি ও বৈশা আসে এখন আমার মানে খুব ঘুম পাইতেছে এখন আমি কী করবো তো এখন আমি বৈশা বৈশা কাঁপতেছি পরে মহিলাটা বলছে ঠিক আছে তাহলে আপনি এখান থেকে শোন তারপর আমি এখানে শুইলাম শোয়ার পরে আজানের সময় না স্বামী আসলো আসার পরে বলতেছে তাহলে আপনারা থাকেন কিছু রান্না বান্না করলে খাওয়া দাওয়া করে পরে আপনারা যান সকালবেলা মানে আজানের পরে 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 আমি বলতেছি ভাইয়া না আপনি আমাদের যে উপকার করছেন এটাই চলবে আমাদের খাওয়ান লাগবে না আজকাল তো আপন জন্য আপন জন্য জন্য এতটুকু করেন আপনি আমার ভাইয়ের মতো আপনি রাতটা আমাদের জায়গা দিয়ে অনেক উপকার করছেন মানে ওই রাতে ওইখানে আমরা ছিলাম মানে রাতটা শুধু কাটানোর জন্য মানে সকালে আমরা জানি বাসায় আসতে পারি এমনি আমাদের ভিতরে কোনো সম্পর্ক হয় নেই এমনি মানে আমরা সেফ মতো থাকার জন্য ওই রাতটা ওদের ওনাদের বাসায় ছিলাম ওকে তো থাকার পরে এখন আমি আমাদের বাসায় চলে আসি ও ওদের বাসায় চলে যায় গাজীপুরে চলে যায় তো এখন দেখি আমার ভিতরে কেমন একটা অনুভব লাগতেছে যে আমার কিচ্ছু খাইতে মন চাইতেছে না আর আমার যেটা মেয়েদের যেটা প্রতি মাসে মাসে ওইটা আমার ওইটা হইতে আসে না তো আমি চিন্তা আমার এই মাসে এখনো প্রতি মাসে হয় মানে এক মাস চলে গেছে এক মাস যায় দুই তিন নবার হয়ে গেছে কিছু খাইতে মন চায় টক জাতীয় জিনিসটা খাইতে মন চাইতেছে তো আমি চিন্তা আমার এরকম কেন হইতেছে আমার আমি মানে আমার একটা কথা বলি যখন ওর সাথে ছিলাম তখন আমি মানে একটা পদ্ধতি নিছিলাম যেটা ট্যাবলেট বলে ওইটা আমি খাইছিলাম কিন্তু ওই ট্যাবলেটটা আমার কাজ করে নেই আমি বুঝতে পারিনি তো আমি কি করলাম ওই যেটা মানে ডাক্তারের দোকানে যে যেটা কাঠি দেয় যে পর্সাপ টেস্ট করে না ওইটা হ্যাঁ যেটা টেস্টটা করে ওইটা তো আমি চিন্তা করলাম আমার মাথায় একটা আইডিয়া আসলো যে আসলে আমার কি আবার এরকম কিছু হইলো নাকি দেখি তো কেন এটা হইতেছে না তো এটা আমি আবার বুঝতাম না কেমনি কী করে তো ই করে আমি ওইটাকে দেখাইলাম উনি বলতেছে হ্যাঁ এটা তো মানে প্রেগনেন্ট হওয়ার লক্ষণ দেখা যেতেছে তো ওইখানে আমার আমি অনেক ভয় পেয়ে গেছি কী রে আমি তো এরকম তো হওয়ার কথা না কারণ আমি তো ওর সাথে মানে যখন ছিলাম তখন তো আমি একটা পদ্ধতি দিয়েছিলাম বা একটা ট্যাবলেট খেয়েছিলাম আমার তো এরকম কিছু হওয়ার কোনো সম্ভব নেই নাই তো অনেক ভয় পাইতেছি কারণ মানে ওর সাথে আমি প্রেম করি এরকম একটা সিচুয়েশনে আসি এখন যদি সবাই জানতে পারে যে আমি এরকম ওর সাথে এরকম একটা সম্পর্কে আমার বাচ্চা পেটে তো একটা খারাপ না তখন আমি চিন্তা করছিলাম কী করবো ওর আমি ফোন দিলাম ফোন দিয়ে বললাম কি যে দেখো আমার তো এরকম এরকম অবস্থা আমি তো অনেক ভয় আছে এখন আমি কী করবো এখন ও বলতে আসে ও মানে মানে একটা হাসি হাসি পাপ কেমন করে হ্যাঁ এরকম হওয়ার তো কোনো কথাই না কি আমি
প্রথম বেবি পেটে হয়ে যায় আমি ফালাইতেছে না আমি রাখতে চাই ও বলতেছে না এটা অসম্ভব এটা আমি করবো না তুমি এটা ফালাই দাও তো আমি চিন্তা করলাম যে আমি এখন কোন দিকে যাব এদিকে আমি ফালাইতে যেতেছি না আবার ও আমার নিতে চাইতেছে না তো আমি চিন্তা করলাম তাহলে আমি এটা ফালাই দিই যদি তোমাকে নিবে না আমি এটা ফালাই দিই তো আমি ডাক্তার দোকানে যে একটা ডাক্তার ছিল আমার সাথে আমার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক তো আমি তো অনেক ভয়ে বসে পরে আমি আঙ্কেলটাকে যাই কান্না করতে যেতে বলতে তুমি কান্দা শুনলাম কি আঙ্কেল আমি তো আপনি তোমার বাপের মতো আমি আপনাকে কথাগুলো কীভাবে বলি বলতে সে বলো কোনো সমস্যা নেই তো আমি ওকে সব বললাম বলার ফলে বলতো সে ঠিক আছে তুমি তো এটা ফালাই দাও তো আমি ওই দোকান থেকে একটা ওষুধ নিয়ে মানে এই কাজটা করলাম ওই বাচ্চাটা আমি ফালাই দিলাম বেশি না এক মাস ছিল তো ওই বাচ্চাটা আমি ফালাই দিই ফলাই দেওয়ার পর দেখতেছে আস্তে আস্তে ওর সাথে আমার সাথে কেমন একটা দূরত্ব হয়ে যেতেছে ওই মামুনের সাথে আমার সাথে ঠিক মতো কথা বলে না ফোন দেয় না আমার সাথে দেখা করে না আস্তে আস্তে আমার থেকে মানে দূরে সরে যেতেছে আমার সাথে কথা বলতেছে না তো এমন করতে এক পর্যায়ের সাথে আমার সাথে অনেক ঝগড়াঝাটি হয় হ্যাঁ তুমি আমার সাথে এমন করলে কেন আমাকে নিয়ে ঘুরতে গেছো আমার সাথে এরকম করছো এখন তুমি আমাকে পাত্তা দিতেছো না অনেক কিছু অনেক কান্নাকাটি করতেছে আমি এখনও আমাকে পাত্তাই দিতেছে না ও আলাদা হয়ে যেতেছে আমার সাথে থেকে আমার সাথে থাকবে না এখন আমি কী করবো এখন তো আমার অবস্থা খুব খারাপ তো একদিন আমার সাথে ওর সাথে দেখা হয় দেখা হওয়ার পরে আমি বলতেছি আমি তোমাদের বাড়িতে যাবো বলতেছে আমাদের বাড়িতে যাবে বলতেছে হ্যাঁ তা আমি ওদের বাড়িতে গেলাম যাওয়ার পরে আমার মা বাপ তাছে ও আমার মাকে বলছে যে কালাম মা আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করবো কিন্তু এখন না এক বছর টাইম নিতেছি বলতেছে কেন বলতেছে আমার বাবা তো এই বিয়ে মেনে নেবে না আমার একটা মামা আছে উনি বাইরে থাকে উনি আসলে আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করব মানে এই কথা বলছে আমার মাকে সেই জন্য আমাদের বাসা আসে যাতায়াত করে আমার মা কিছু বলে না যে তোমার মেয়েকে বিয়ে করবেই এক বছর টাইম নিছে এরকম কিছু তো আসলে কি ওর মামা তো কিছু না একটা প্ল্যান করছে যে ওমার সাথে এরকম করে মানে সময় কাটাবে ঠিক আছে ও আমাকে বিয়ে করবে এটা তারা আমরা জানি না তাই আমি ওদের বাসায় যাই যাওয়ার পরে ওর মামি থাকে আর ওর মা থাকে ওর মার বাসায় আমাকে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পর ওর মামাকে বলতেছে তুমি কে কোথায় থাকো ওর মানে ওনার ছেলে গেছে হ্যাঁ না এর আগে ওর মার সাথে আমাদের দেখা হয়নি মানে ওদের বাড়িতে আমাকে নিয়ে গেছেন ওর মা বলতেছে ওর মানে মামনকে বলতেছে এই মেয়েটা কে বলতেছে আমি যাদের বাসায় ম্যাচ খাই তার মেয়ে বলতেছে যে বেড়াইতে নিয়ে আসছি এখন মানে ওনার মা বুঝতে পারছে যে আসলে ওনার ছেলে আমাকে ভালোবাসে এটা বোঝাই স্বাভাবিক মানে কোনো ছেলের সাথে কোনো মেয়ে আসছে বোঝাই স্বাভাবিক তো ওনার মা আমাকে জিজ্ঞেস করতে তোমরা কয় ভাই বোন বলতেছে আমি একাই তো অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করার পরে এখন ওনার মামির বাড়িতে নিয়ে গেল তো ওনার মামিকে আমি বললাম যে আমি মিতু উনি জানতে পারছে যে আমাকে ভালোবাসে মা মনে ভালোবাসে মানে ওর মামিটা বুঝতে পারছে আমি সেই মেয়ে অনেক কথাবার্তা বলার পরে পরে আমি বলতেছি আমি আবার আমাদের বাড়িতে চলে আসবো এখন ওর সাথে আমার সাথে অনেক ঝগড়াঝাটি হয়েছে তো ঝগড়া হওয়ার পরে বলতেছি তুমি যখন আমাকে বিয়ে করবো না তুমি আমার সাথে এত কিছু কেন করলা মানে অনেক কথা তারপর এক পর্যায়ে আমি আমার মোবাইলটা ভাঙ্গে ফেলাই জিদ্দের যে তোমার সাথে আমার সাথে কোনো সম্পর্কই থাকবে না ওদের বাড়িতে হ্যাঁ ওদের বাড়িতে মোবাইলটা মানে ভাঙ্গে ফেলাই তারপর অনেক কিছু অনেক রাগা রাখি তারপরে ও আস্তে আস্তে আমার সাথে কথা বলে না আমাকে এরাই চলে হ্যান তেন আমাকে দেখতে আসে না কথা বলে না ফোন দিলে ফোন ধরে না তেমন অনেক অনেক কান্নাকাটি করি তো আমার মা চিন্তা করে কী হয়েছে আমি কই দেখো ওর সাথে আমার সাথে ঝগড়া হয়েছে মামনের সাথে পরে আমার মা ওরা ফোন দিয়ে বলে তোমার কী সমস্যা বলতে আসছে আপনার মেয়ে আমার সাথে এমন এমন করে মানে ও যাতে কিছু করছে এটা বলো ও আমার দুষ্টু আমার মাকে দেখায় যে আপনার মেয়ে আমার সাথে শুধু শুধু ঝগড়া করে আনতেন আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করবো না এগুলো বলতেছে তো আমি চিন্তা করছি ও যেহেতু আমাকে বিয়ে করবে না তাহলে আমার সাথে এরকম কেন করলো তো এরকম করে চলে আস্তে আস্তে ওর সাথে আমার সাথে এই সম্পর্কটা শেষ হয়ে যায় ওর সাথে আমার সাথে কোনো কথাই হয় না মানে অনেক খারাপ লাগে যে আমার জীবনে দুইটা ঘটনাগুলো প্রথমবার আমি আমার একটা বিয়ে হইলো আমার স্বামী আমাকে ভুল বুঝে আমাকে ডিভোর্স দিয়ে দিল দ্বিতীয়বার আমি কোনো ছেলেকে ভালোবেসে এত কিছু করলাম সেই ছেলে আমাকে সাইরা চলে গেলো অনেক কষ্ট আমার মনে যে যাক আমি আর কোনো ছেলেকে বিশ্বাস করব না এবং এইভাবে ছেড়ে চলে গেল ছেড়ে চলে যাওয়াটা আসলে শুধু ছেড়ে চলে যাওয়া না এত বড় একটা ভয়াবহ রকমের অনৈতিক একটা সম্পর্কে জড়ালেন এবং একটা মানুষকে মেরে ফেললেন পেটের মধ্যে সেটাও তো একটা কিলিং অবশ্যই একটা হত্যা তো এবং এত কিছুর পরে সেকেন্ড টাইম রিলেশনশিপেও আপনার খারাপ ব্যাপারটা চলে আসলো এবং এই ঘটনার মধ্য দিয়ে অন্তত এই ঘটনা যদি ফ্ল্যাশ হয়ে যায় বা জানাজানি করে তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবে আগের যেসব মানুষ আপনাকে চিনতো তারা বিশ্বাস করবে যে না আপনাদের এটা সম্ভব কারণ আগের সম্পর্কটাও তো এই কারণেই ভেঙেছে হ্যাঁ যদিও সেটা সত্য ছিল না জি বলুন তারপর আসলে সেটা সত্য ছিল কিন্তু এটা সত্য ছিল তো আমি বলতেই আছি কিন্তু ওটা তো ওটা তার মানুষে বুঝবে না যে এরকম কিছু হয়েছে না না হয়েছে সেটাই আমার পয়েন্ট যে একটা মানুষের জীবনে ও কিন্তু আজকে এখন অপরাধ স্বীকার করতে এসছে সুতরাং ও যা বলছে সেটাকে বিশ্বা
इम्पॉसिबल वर्चू मोरालिटी समथिंग बियॉन्ड एंटरटेनमेंट वेलकम वेलकम टू माय स्टेज ऑफ रियलिटी संडे एंड वेनेसडे विथ मी आरजी की प्रिया ओनली ऑन ढाका एफ एम नाइन्टी पॉइंट फोर सीक्रेट सीक्रेट समथिंग बियॉन्ड एंटरटेनमेंट दू मिनट पर प्रिय श्रोता अपन सबाई के और एक बार स्वागत जाना सिक्रेट से आरजी की प्रिया रही अपना संगे एखे मितु तरह जीवन भयतम भूल अपराध जी बोली ना क्या कन्फ्यूज कर कथा ना बाड़ी तरह से आबू फिरते जा तो कि তারপরে আমি কোনো ছেলেকে বিশ্বাস করি না তারপর আমি আবার আবার চাকরি নেই চাকরি নিয়ে চাকরি করি এর মধ্যে একদিন মামুন আমাকে ফোন দেয় ফোন দিয়ে বলে যে তোমার বাচ্চা কেমন আছে আমাকে এটা বলতে ওকে কিন্তু জানে হ্যাঁ ওই মামুন জানতো যে আপনি এটা অবশ্যন করে ফেলেছেন তারপর সেটা জিজ্ঞেস করছে তারপর মানে এটা ও মজা করতেছে আমার সাথে যে আমি কি বলি ওকে হাসতে হাসতে বলতো তোমার বাচ্চাটা কেমন আছে তারপর আমি বলতেছি তুমি কি এটা মানুষ নাকি তুমি কথা কি ভাবে জিজ্ঞেস করতেছো তো আমি বলতেছি আমি না তোমার এই কথাগুলো সবাইকে জানাই দেব মানে আপনি এটা বললেন যে আপনি সবাইকে জানিয়ে দিবেন এই কথাগুলো হ্যাঁ জানাই দেব তখন ও বলতো সে কি তাহলে তুমি যখন জানাই দাও তাহলে আমার কথাটা বলো না অন্য কার কথা আমি কোন কে বলতেছি আমার চাচার কথা বলবা যা আমি যে তোমার সাথে এরকম করছি এটা আমার চাচারে দিয়ে বলবা ও আমাকে এই কথাটা বলে যে ও যে আমার সাথে এই যে শারীরিক সম্পর্কটা করছে ওর চাচার কথা বলতে বলতেছে ও বলতেছে আমার কথা বলবা না তখন আমি চিনলাম ও কেমন একটা ছেলে ও নিজে এই কাজটা করে একটা চাচার নামে এটা বলতেছে না এই প্রশ্নটা আপনার কাছে আমারও যে আপনার এই ধরনের সম্পর্কে ইমোশনের জায়গা থেকে যাওয়ার আগে আপনারও তো নিজের একটা চিন্তা করা উচিত ছিল যে এই ছেলেটাকে আমি যে কতটুকু চিনি বা জানি खराब छोटा कारण ये अनुष्ठान प्रत्येक जो परिचयगुल सबगल खूब सचेतन भाई एखे से प्रचार करी आसमें मूल जो जैगटाई फोकस करते चाहिए एक मानुष जीवन भूल कर लेपराध कर लेकिन क्य कारण अपराधा कि है परिणति शेष पर्त क्यों से स्वेच्छा एक धरण स्वीकारोक्ति तो से जैटी थे एक मिसकनसेपन उन्नार मध्य छो जो जे कारण बोले हाँ बोलें तपर तीन और उसको कथा बी ना मार्ग से थी अब चाकी नहीं रखम चाकी नहीं चाकी करी और को कथा ছেলে কে বিশ্বাস করি না বা কোনো ফোনেও কারোর সাথে কথা বলি না এখনও কোনো কারোর সাথে কথা বলি না তারপর চাকরি করতে করতে মানে আমার বাবা মা আবার সেই ঝগড়া সৃষ্টি হয় মানে এখনও কোনো কিছুদিন পর পর যায় মানে ঝগড়া হয় মারামারি তারপর আমার বাবা মাকে রেখে চলে যায় এরকম তো দেখতে দেখতে আমার আর ভালো লাগে না যে এরকম সব জায়গায় একটা অশান্তি সুখ আর আমার জীবনে নেই তো এরকম চাকরি করি চাকরি করার অবস্থায় তো ওইখানে একটা ছেলে থাকে মানে সবসময় চার দোকানে বসে থাকে কাজ করে ও আবার এই ইয়ে সেনিটারি কাজ করে তো এখানে একটা ছেলে থেকে বসে আমি অফিসে যাই আসি যাতায়াত করি ওই রাস্তাতে আমাকে দেখে দেখার পরে ওনাকে আমাকে পছন্দ করে তো পছন্দ করার পরে ওর যে বন্ধুরা আছে ওরা বলে যে মেয়েটার কি বিয়ে হয়েছে বলছে হ্যাঁ মেয়েটার বিয়ে হয়েছে কারণ মেয়েটা আমার অনেক পছন্দ আমি মেয়েটাকে মানে মেয়ের সাথে আমি কোনো সম্পর্ক করতেছি তো এটা আমি জানি না মানে দু একজনে জানে তো দু একটা ছেলে জানার পরে আমার একটা বান্ধবী আছে ও জানে ওর একজনে বলে যে ওর কি বিয়ে হয়েছে ওকে কি ওর বাপ মা বিয়ে দিবে আমার কাছে একটা ছেলে আছে ভালো ছেলে যদি হয় তাহলে বিয়ের কথা বলবো আমরা তো আমার একজন ওই মেয়েটা বলে যে একটা ছেলে তো মানে পছন্দ করে তুমি ছেলেটাকে দেখো তা আমি চিন্তাম না আমি আর কোনো ছেলের সাথে জড়াবো না এক একে আমি জীবনে দুইটা ভুল করছি আর তৃতীয় ভুল আমি করতে চাই না কয় দেখো মানুষের জীবনে তো এরকম কিছু হয় তুমি দেখো তোমার তো এখন তো তোমার সময় চলে যায় না এবার তোমার একটা বাচ্চা আছে না যে তুমি এটা নিয়ে কাটাই দিবা দেখো তুমি তো এক পর্যায়ে ছেলেটা ওর বন্ধুকে বলে তো আমি বললাম ঠিক আছে ছেলেটা যখন আমাকে বিয়ে করতেছে আমি ছেলেটা দেখতে চাই ছেলেটা কেমন তো একদিন ছেলেটা আমার আমি ছেলেটা দেখি আমাদের বাসায় আসে একদিন নিয়ে আসে নিয়ে আসলে আমি দেখি দেখার পরে মোটামুটি ভালোই খারাপ না তো আমি প্রথমে না করি যে না প্রথমে মানে জানি না আমি যে সব ছেলেটা কি বিয়ে করছে বলছে যে হ্যাঁ বিয়ে করছে ছেলেটা দুইটা বাচ্চা আছে তো আমি চিন্তা করলাম আমারও বিয়ে হয়েছে ছেলেটা বিয়ে করছে সেটা কোনো সমস্যা না সমস্যা ছেলেটা দুইটা বাচ্চা আছে সে তো আমার তো কোনো বাচ্চা নেই তো আমি কেন এই ছেলেকে বিয়ে করব পরে আমি বললাম না আমি এই ছেলেকে বিয়ে করবো না ছেলে দুইটা বাচ্চা আছে এরকম না করলাম না করার পরে এখন মানে কিছুদিন পরে আবার চিন্তা করতেছে ও আমাকে একজন বলতেছে আমার এক আপা তো সমস্যা কি বাচ্চা আছে তো কী হয়েছে আজকে আমার তিনটা বাচ্চা আছে এখন যদি আমি মরে যাই তা আমার স্বামীকে বিয়ে করবো না তো ছেলের বউ চলে গেছে ছেলের একটা বিয়ে করবে সমস্যা কি তো আমি চিন্তা করলাম আসলে ও তো কথাটা খারাপ বলে নাই ঠিক আছে আমি ভাবি 
তো ভাইবা মনে করেন ছেলেটার সাথে আমি কথা বললাম একদিন ছেলে আমি একদিন অফিসে যেতেছি ছেলেটা রাস্তা দাঁড়ায় আছেন আমার বলতেছে শুনেন তো আমি বললাম কী হয়েছে বলেন মানে আমার বুকের ভেতর থরথর করতেছে ও আমাকে কী বলবে বলতেছে দাঁড়ান আমি দাঁড়াইছি হ্যাঁ ভালো আছেন হ্যাঁ আমি ভালো আছি তারপরে দেখি প্রতিদিন ওই দোকানের সময় অফিসে থাকে আর আমাকে দেখে সকালবেলা যাওয়ার সময় তো এরকম প্রতিদিনই থাকে আমি প্রতিদিন অফিসে যাই এরকম দেখতে দেখতে ওর প্রতি একটা মায়া চলে আসে যে আসলে ছেলেটাকে আসলে কি আমাকে ভালোবাসে প্রতিদিন এখানে বসে থাকে আসলে ওর ওর কাজের জন্য বসে থাকতে বা আমাকেও দেখতো একসাথে দুইটাই হইতো তা আমি এরকম দেখতে দেখতে একদিন আমি চিন্তা করলাম যে আসলে ছেলেটা হয়তো ভালো তো আমি কী করলাম ছেলেটার নাম্বারটা নিলাম যে আমি ছেলের সাথে কথা বলবো দেখি কীরকম নেওয়ার পরে আমি ফোন দিলাম ফোন দিয়ে কথা বললাম কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে ওর সাথে আমি মানে প্রেমে জড়ায় যায় ও আমাকে পছন্দ করে আমিও করি তো ওর সাথে কথা বলতে বলতে আমি একদিন বললাম যে আসলে কী সমস্যা আপনার বলতেছে আমি বিয়ে করছি আমার বউ এরকম এরকম সমস্যা চলে গেছে আমাকে ফেলাই আমার দুইটা বাচ্চা আছে ও এটা বলছে তো আমি চিন্তা করলাম দেখেন বিয়ে তো আমারও হয়েছে কিন্তু আমার তো কোনো বাচ্চা নাই আমি আপনি বিয়ে করবো আমার বাচ্চার জন্য সমস্যা বলতেছে বাচ্চা তো আপনি তো ঠিক আছে আমার বাচ্চা আমি দেখবো আপনার তো কোনো সমস্যা না আমার বাচ্চা দেশে থাকবে সমস্যা কি আপনার তো ওরকম কথা বলতে বলতে হ্যাঁ এক পর্যায়ে আমি ওর সাথে মানে এমন একটা গভীরতে জড়াই গেছি যে ওরে স্যার আমার কিছুই ভালো লাগে না যে ওরা আমি বিয়ে করবো তারপরে কীভাবে জানি আমার মা জানতে পারলো যে আমি একটা ছেলের সাথে কথা বলি ছেলেটার বাড়ি বরিশাল দুইটা বাচ্চা আছে আমি ওকে বিয়ে করতে চাই তো আমার মা তো কোনো রকমই দিবে না আমার মার আমি একটা মেয়ে আর কোনো মেয়ে নেই আর আমার বিয়ে হয়েছে তার থেকে কিছু আমার তো কোনো বাচ্চা কাছে না এটাই মেন সমস্যা আর ওর তো দুইটা বাচ্চা আছে তো আমার ভবিষ্যৎ এখনও সুন্দর যেহেতু আমার কোনো বাচ্চা নাই একটা বাচ্চা থাকতে হয়তো আমার সমস্যা ছিল তো আমার মা দিবে না ওর সাথে বিয়ে আমি বলছি আমি ওরই বিয়ে করবো তো আমি চিনলাম আমি ওই ছেলেটাকে বিয়ে করবো তো কথাবার্তা বললাম পরে আমি বললাম দেখেন আপনার সাথে আমার অনেক কথা আছে আপনার বউ কী হয়েছে কী হয়ে গেছে বলেন তো বললো কি একটা বন্য একটা বদনাম বললো যে আমার বন্য একটা লোকের সাথে ভাগিয়ে গেছে আমার দুইটা বাচ্চা আছে এই এরকম মিথ্যা কথা ওর সাথে আমি চিড়িয়াখানায় গেলাম ঘুরতে ওইখানে সব কথা হইলো আমার সাথে তো আমি চিনলাম হ্যাঁ আপনি কোনো কষ্ট নিন না আমি আপনাকে এই বিয়ে করবো আমি ওর এই কথা বলবো হ্যাঁ ও বলছে সত্যি আপনি আমাকে বিয়ে করবো হ্যাঁ আমি আপনাকে বিয়ে করবো তো অনেক খুশি হয়েছে তো আমি বাসায় আসছে আসার পরে মানে আমার এক বান্ধবী আমি বলছি আমি ওর বিয়ে করবো ওই যে মেয়েটা আমাকে বলছিল আমি বাচ্চার সাথে কী এসে তো ওদের সত্যি তুমি বিয়ে করবো কী হ হ্যাঁ আমি আরও ফোন দিয়ে বললাম কি আমি আপনাকে বিয়ে করবো বলতেছে কবে আমি বলতেছি কালকে পশু কয় না বিয়ে করলে আমাকে আজকে বিয়ে করতে হবে ওই ছেলেটা আমাকে বলতেছে আমি কে আজকে হ্যাঁ কিন্তু এদিকে আমার আমার বাপার সাথে আমার মার সাথে কিন্তু অনেক ঝগড়া ঝাটি মানে আমার মা তো মানে আরেক টেনশনে আছে আবার আমি আরেক প্ল্যান করতেছি আমি ওর বিয়ে করবো তা আমার মা জানি কেমন জানছে যে আমি ওর বিয়ে করবো আমার মা তো বলতেছে তুই এটি কী করতেছ তুই এগুলো করিস না আমি কই না আমি তুমি গুলো থাকবো না আমি ওর বিয়ে করবো আমার কপালে যাও হইব মানে আমি অবাধ্য হয়ে গেছি কি আমার মার কথা আমি শুনতেছি না কই ছেলেটা তো বিয়ে করছে ছেলেটা তো বাচ্চা আছে আমি কই না ও বিয়ে একটা দশটা বিয়ে করুক তারপর আমি ওই ছেলের বিয়ে করবো আমি এমনি কথা বলতেছি আমার মারাই আচ্ছা যে ও একটা না দশটা বিয়ে করুক তারপর আমি ওই ছেলের বিয়ে করবো থাকুন আমার বাপমা লাগে তো ছেলেটা আমার মারা বলতেছে দেখেন আপনি মায়ের আপনার কন্ট্রোল করতে পারবেন না ও ওই ছেলের সাথে চলে যাবে আপনি না করতে পারবেন না তো অনেকে বোঝা হয়েছে থাক আপনি মেয়ে যেহেতু বিয়ে করতেছে আপনি বিয়ে দেন তো আমার মা নাও না মানে হ্যাঁও না মাঝামাঝি আছে তো আমি চিন্তা আমি ছেলের বিয়ে করবো তারপরে দু একজন গার্জিয়ান জানাইলাম জানানোর পরে আমার একটা আপু আছে ওনারা জানাইলাম তো বাড়ির ভিতরে আমাদের বিয়ে হলো দোকানে তো বিয়ের সময় মানে ছিল না বিয়েতে হ্যাঁ ছিল মানে অতটা আমার মার মত ছিল না আচ্ছা অমতে ছিল হ্যাঁ অমতে ছিল বলতে গেলে তো ওই রাস্তার সাইডের দোকান আছে ডেকোরেশন দোকান ওই দোকানের আমাদের বিয়ে হলো এখন বিয়ের কেনাকাটা করতে গেছে বাজারে অনেকে জানে অনেকে জানে সবাই না করছে দেখো তুমি এই বিয়েটা করো না এটা সুখী হইব না কারণ ছেলে যেহেতু দুইটা বাচ্চা আছে এমন হতে পারে ছেলের বউ আসতে পারে বাচ্চা যেহেতু আসে বউ একদিন আসতে পারে আমি ছিলাম না বউ আইব না আর যদি বউ আসে আমি আমি নিজে থেকে সরে যাব আমি এই কথা বলতেছি তো বাজারে গেছে মানে বিয়ের মার্কেট করার জন্য বাজারে যে আমাকে ফোন দিয়ে বলতেছে কি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দাও ছেলেটা তো আমি চিনলাম আমি কেন আপনি টাকা দিব কোথায় না বিয়ে মার্কেট করতে বলো আমি কই আপনি বিয়ে করবেন আপনার কাছে বিয়ের মার্কেট করার টাকা নাই তাহলে আপনি বিয়ে করার দরকার নেই এই কথা বলতেছি তা আমার একটা বাড়ি আলো আঙ্কেল আছে উনি বলতেছে কী বলে আমি আঙ্কেল ও না আমার কাছে টাকা চাই তা আঙ্কেলটা বলে এই ছেলে ভালো না তুমি এই ছেলেকে বিয়ে করো না হ্যাঁ সবাই না করছে কিন্তু আমি শুধু দুজন ছেলে ছিল ওনাদের মানে
দুই ধরনের সম্পর্কেই উনি অলরেডি টেস্টেড তো সেই জায়গাটি থেকে ওনার অনেক যাচাই বাছাই করা উচিত ছিল সুতরাং যাচাই বাছাই উনি করেননি সেই জায়গা থেকে এটা একটা ভুল সিদ্ধান্ত আমরা একটু সামনের দিকে আগাই তারপর বাইরে আনো যখন বাইরে যখন শুনলো যে টাকা চাইছে বলতেছে ছেলে ভালো না তোমার দেখো আজকে টাকা চাইতেছে বিয়ে করবো বিয়ের সময় টাকা চাইতেছে তুমি ছেলেকে বিয়ে করো না পরে আমি বলছি যে আঙ্কেল দেখেন সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে সবাই জানা জানি সে এখন যে বিয়েটা না করি এটা খারাপ না তো দিন বিয়ে হইলো আমার সাথে ওর বিয়ে হলো তখন আমার মা অনেক কান্নাকাটি করতেছে আমার মা তো রাজি না তো আমার আব্বা আবার চলে গেছিলো ওই দিন আবার আমার আব্বা আইসি তো জানতেছে যে ওই ছেলের সাথে আমার সাথে বিয়ে আমার আব্বাও রাজি না কই বিয়ে করে বুঝবে দুইটা মেয়ে আছে যখন মেয়ে দুইটা জ্বালাইবো তখন তুমি বুঝবা কেমন লাগে মানে হাসতে স্যার পিতে আসছে বিয়ের আগে তো বুঝেছি না আমি এই ছেলেকে বিয়ে করবো তো বিয়ে হয়েছে বিয়ে হওয়ার পরে এখন আমার ও বলতেছে যে আপনি শুধু কাবিন করার পরে কবুল বলবেন আমি আপনাকে নিব না সমস্যা নেই তিন মাস পরে নিব কোনো সমস্যা নেই আমাকে এই কথা বলতেছে আপনি আপনি করে বলছে তখন হ্যাঁ আপনি আপনি করে বলতেছে তো আমি বলছি ঠিক আছে আমি বলছি ভাবছি সত্যি কিন্তু ওইটা দুষ্টাম করছে আমার সাথে তো বিয়ে হয়েছে বিয়ে হওয়ার পরে মানে ওর আবার একটা উস্তাদ ছিল ও যে কাজটা করতো ওর একটা উস্তাদ ছিল উস্তাদের নাম ছিল ইকবাল মানে উনি সব কিছু জানতো তো বিয়েতেও দুই তিনটা মানে ভালোই সাক্ষী ছিল কিন্তু আমার সাক্ষী তেমন কেউ নাই আর আমার মা তো তেমন একটা রাজি নেই আমার মা তো আমার কাছে যাই নেই বিয়ের সময় তো ছেলে বাসে দেখলাম আমি ছেলের বাসায় গেলাম যাই দেখি যে ঘরের ভিতরে কিছুই নাই শুধু একটা চকি আসছে আর কিচ্ছু নেই আর দু একটা হারিয়ে বাতিল ওটা ওর বোনের বাস থেকে নিছে একটা বোন আছে বোনের এখান থেকে নিছে দেখেন এইখানে কিন্তু আমার বোঝার উচিত ছিল যে আমি যে ছেলেটাকে বিয়ে করতেছি ছেলের কোনো গার্জিয়ান নেই এখানে সমস্যা কি ছেলের কোনো গার্জিয়ান এখানে তো একটা সমস্যা আছে কিন্তু এই জিনিস আমার মাথায় মানে কাজ করে নেই আমি ওদের বাসায় গেলাম যারপরে ওর বোন ঘুমাই আছে খালতু বোন ডাকতেছে যে বোনের নাম জাকিয়ে বলতেছে জাকিয়া জাকিয়া উঠ উঠ মানে ঘুমাইছে তখন আমি চিন্তা করলাম কিরে ওর বোন আছে ওর একমাত্র ভাই বিয়ে করতেছে বোন জানে সমস্যা কোন জায়গায় তা আমি এটার কথাটা চিন্তা করিনি আমার মনে হয় কি ওর বোনেরা জানে কেন যে ওর ভাই তো দুইটা বিয়ে করছে আগে আরো কিন্তু আমি তো জানতাম যে বিয়ে করছে একটা দুইটা বিয়ে এটা আমি পরে শুনছি মানে আমার বিয়ের পরে মানে প্রায় এক দুই মাস পরে শুনছি কিভাবে শুনলাম মানে এটা আমি বলতেছে ওর একটা বোন ছিল আপন মানে ওর কি জানেন ওর মারও মানে এরকম দুই তিনটা বিয়ে হয়েছিল ওর মার মানে আমার শাশুড়ির তো ওর একটা সৎ বোন ছিল আর ও ছিল এখান থাকতো আর ওর একটা খালাতো বোন ছিল ওর আপন বোন আর ও থাকতো এক রুমে আর পাশের রুমে থাকতো ওর খালাতো বোন তো আমাকে তো ওদিন নিয়ে গেল আমি তো ওদের বাসা তো এখানে থাকলাম থাকার পরে কিছুদিন ভালোই চললো তো ওর আমি বলতেছি ও আবার জানতাম আমার যে বিয়ে হয়েছে সব কিছু আমাকে যায়নি নিয়েছে তো আমাকে চাকরি করতে বলতেছে তো আমি চিন্তা করছি চাকরি করবো পরে কই ঠিক আছে চাকরি করবো আমি আর ওর বলছি চাকরি আমি করবো একটা শর্ত আছে কি শর্ত আমি দেখো আমার তো বাবা থাইকাও নেই ওরা তো আমার বাবার মতো না দুদিন পর চলে যায় পালাই আমার মারা সেরা তা আমি চাকরি যদি করি আমি আমার মারে প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা দিব আর তোমারে দিব তিন হাজার আর যা বাদ বাকি থাকে ওইটা আমি আমার নামে একটা অ্যাকাউন্ট করবো ওটা আমি আমার আমার জন্য নিজের জন্য রাখবো তো তাতে রাজি না ও সাইটা সে যে আমি মানে ও আমার বিয়ে করছে কি সেজন্য জানেন ভাইয়া মানে আমি যে গার্মেন্টসে চাকরি করি প্রতি মাসে আট দশ হাজার টাকা পাই এই টাকাটার জন্য আমাকে বিয়ে করছে আর মানে ওর মানে অবশ্যই সময় একটু কাটানোর জন্য ওর তো বোবারি যাচ্ছে এটা আমি জানি না ও মানে টাইম পাস করার জন্য আমাকে বিয়েটা করছে যে আমার টাকা পাবো আমি ওরও পাবো মানে ওরকম টাইমটা পাস করতে পারবো এই জন্য তো আমাকে বলতেছে না তুমি কেন তোমার মারে টাকা দেবো তুমি বিয়ে করছো এখন টাকা দিবা আমাকে তোমার মারে কেন দিবা পরে আমি কই দেখো আমার মাটা আসলে মানে এক হিসাবে ধরতে গেলে কেউ নাই আমার বাবা নাই আমার মায়ের একা সাইডে কাজ করে কয়টা আমি যদি চাকরি করবো মারা যদি হাজার টাকা দিই তো ঘর ভাড়াটা চলবো আমি তোমার ও দিবো মারা দিবো আমার নিজের জন্য রাখবো কয় তুমি যে তোমার জন্য টাকা রাখবো তুমি যে পালাই যাবেন আর কোনো গ্যারান্টি আছে আমি কই কেউ পালাই যাবো টাকাটা রাখলে ভবিষ্যতে তোমারও কাছে লাগবো আমারও লাগবো সমস্যা কেমন তোমার ও দিতেছি ও রাজি না ও দিতে দিবেন আমার মারা টাকা তা আমি কেউ তাহলে চাকরি করবো না তাহলে আমি রাগারে করে পরে আমি চাকরি করলাম কিছুদিন দুই মাস তো ওর ওনে যাওয়ার পর আমি দেখি যে ঘরে কিছুই নেই তো আমি একটা খাট আনলাম কিস্তিতে তারপরে চাকরি করে ওই টাকাগুলো আমি কিস্তালের লোকের দিলাম আর একখান থেকে ঋণ করছিলাম সাত হাজার ওনারা দিলাম ওর ওর হাতে আমি এক টাকাও দিনে দুই মাস চাকরি করে তো ওর মনে একটা রাগ যে চাকরি নিচ্ছে নিয়ে টাকা দিবা আমারে আমার টাকা দেয় না ও টাকা দেয় অন্য মানসিরে তো আমি কী করলাম আমার যখন ঋণগুলো শুধ হয়ে গেল তখন আমি চাকরিটা সাইরা দিছি যে যত টাকা নিয়ে এত কিছু করে আমি চাকরি করব না ওর ও দেবো না মারও দেব না ও আমারও চালাক দেখি কেন চালাই হ্যাঁ এরকম চিন্তা ভাবনা করলাম চাকরি চালাম এখন দেখি চাকরি সাইরা দেখি যে ওর দুইটা বাচ্চা বাড়িতে থাকে ওর মা তিনজন ওর একটা আব্বা চারজন ওর একটা বোন পাঁচজন ও একা ও একলা কামাই করে মানে ওদিকেই সব
मुखर कथा छो না ডিভোর্স হয় নাই মুখের কথা ও মিথ্যা বলছ আমরা বুঝতেই পারেন ভয়াবহ পরিস্থিতি আমরা ছোট্ট আর একটা বিরতি নিচ্ছি প্রিয় শ্রোতা কখনো কখনো ভুল জীবনকে একেবারে বিষময় করে দিতে পারে যতটা না বেশি অপরাধ পারে তো একটা কথাই আছে আমি জানি না কে বলেছিলেন এই কথাটা সেটা হচ্ছে একবার ভুল ভুল দুইবার ভুল ভুল তিনবার ভুল ভুল কিন্তু ভুল নয় সেটা কিন্তু অপরাধ ওনার জীবনে যদি এভাবে আমরা চিন্তা করি প্রথম ছেলেটার ক্ষেত্রে ওনার কোনো ভুল ছিল না এটা পারিবারিকভাবে একটা ভুল সিদ্ধান্ত কিন্তু সেটা কিন্তু সেটা ওনার জীবনেই ভুল সেখান থেকে উনি একটা এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে সেকেন্ড যে লাইফটাতে গেলেন একটা অনৈতিক সম্পর্ক সেটা একটা মারাত্মক ভুল অর্থাৎ দ্বিতীয় ভুল এবং তৃতীয় ভুলটা এটাও কিন্তু ওনার নিজ ইচ্ছাতে এবং এটা ভুল তার মানে এটা একটা ভয়াবহ অপরাধ আমরা ফিরে আসবো মাত্র দুই মিনিট পর একেবারে শেষাংশে আর মিতুকে নিয়ে পুরো গল্পটাই আমরা ইউটিউবে আপলোড করেছি আপনারা যদি ওখান থেকে সাবস্ক্রাইব করতে চান ডাউনলোড করতে চান কিংবা দেখতে চান চলে আসতে পারেন আমাদের ইউটিউবের ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ ডিএফএম নাইন জিরো ফোর আমি আবারও বলছি ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ ডিএফএম নাইন জিরো ফোর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন ফিরে আসছি দুই মিনিট পর इम्पसिबल वर्चू मोरालिटी समथिंग बियॉन्ड एंटरटेनमेंट वेलकम वेलकम टू माइ स्टेज ऑफ रियलिटी Stadium Sunday and Wednesday with me RJ Kibria only on Dhaka FM 90.4 Secrets Secrets Something beyond entertainment স্বাগত আরও একবার শেষাংশে আপনারা শুনছেন সিক্রেটস আর জি কিবিয়ার সাথে ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে এবং যেখানে জীবনের এমন কিছু সিক্রেট রিভিল করা হয় যেটা আপনাকে সচেতন করবার জন্যে আজকে মিতু আছে এখানে মিতুর জীবনে যেমন সামাজিক ভুল যেমন পারিবারিক ভুল ঠিক একইভাবে তার নিজেরও কিছু ভুল একটা কথা আছে আমি যেখান থেকে অভিজ্ঞতা পেলাম সেই ভুলটা আমি কেন করতে যাব সেই আমি যেখান থেকে কোনো একটা এক্সপিরিয়েন্স গেদার করলাম যেই ঘটনা থেকে সেই ঘটনা আমার জীবনে কেন করবে তার মানে এটা ভুল না এটা অপরাধ সো এই জায়গাটি থেকে মিতুকে আমাদের কিছু বলার যদি থাকে তাহলে আমরা বলবো মিতু এই অপরাধটা করেছে এবং সেম অপরাধটা আপনারা করবেন না ওকে আমরা মিতু আবার ওখানে যাই আপনি যখন জানতে পারলেন যে আসলে দুটো বউ এক্সিস্ট থাকা অবস্থায় সে আপনাকে বিয়ে করেছে এবং আপনি সেখানে না জেনে না বুঝে আপনি সেখানে ছাপ দিয়ে যান তারপর কী হবে হ্যাঁ তখন আমি চিন্তা করলাম যে দুইটা বিয়ে গেছে দুইটা বাচ্চা তখন তো আমার মাথা পুরো নষ্ট হয়েছে আমি এটা কী করলাম আসলে আমি অনেক বড় ভুল করে ফেলেছি এখন আমি আমার বাপ মার কাছে কেমন চাই আর ওর ওর কাছে কেমন থাকি তা আমার মনটা তখন থেকে নষ্ট হয়ে গেলো যে আমি এটা কী করলাম তো আমি টেনশন করতে স্যার কান্নাকাটি করতেছে তারপরে দুপুরে বাসায় ভাত খেতে আসে তখন আমি কাঁদতেছে বলতেছি তুমি এটা কী করলাম বলতেছি কী হয়েছে আমি বলি তুমি তো আমার বল নাই তুমি দুইটা বিয়ে করছো তোমার দুইটা বাচ্চা দুই ঘরের বলতেছে তাদের তাতে কী হয়েছে যা হওয়ার তো হয়েই গেছে সমস্যা কি আমি বলছি যে না আমি তোমার সাথে এরকম করে সম্পর্ক করবো আমি থাকবো না এখানে তো সেটা তোমার ব্যাপার তো তোমার ব্যাপার মানে তুমি এরকম করে আমার জীবনটা নষ্ট করবা তোর মা আর দুইটা মেয়ে আর আব্বা আসে এক মাসের পর বেড়াইতে আসে আমাদের এখানে এক মাস থাকে তো এই এক মাসে আমার অবস্থা খুব খারাপ মানে ঝগড়া ঝাটি সৃষ্টি করে ওর মা এসে মানে কিছুদিন থাকে তারপরে আমি অসুস্থ হয়ে যাই ও দেখতেছে ওর বাপমার সেবা করতেছে ওর বাপমার ওষুধ এনে দিতেছে কাপড় চুপ দিতেছে জ্বালাতেছে সব অথচ আমি অসুস্থ ভাত খেতে পারতেছি না আমার পেট ফুলে গেছে ও আমার একটা টাকার ওষুধ এনে দেন পরে আমি বলতেছি তুমি আমার কেমন স্বামী তোমার বাপ মা আসছে সব কিছু দিতে আসো তো আমি যে অসুস্থ আমার একটা বার ডাক্তার কাছে নিয়ে যেতেছো না মানে এগুলো নিয়ে ভীষণ ঝগড়া 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 আমার একটা পর্যায়ে মারে অনেক মারে হ্যাঁ অনেক মারে মারার পরে পরে আমি যেতেছি আমি তোমার কাছে থাকবো না আমি তোমার ভাতার খাবো না 
তোর বাপ মা অনেক ঝরাঝরি সৃষ্টি করলো বাপ মা চলে গেলো ওই মেয়ে আমার কাছে ওর সাথে অনেক মানে মারামারি হয়েছে একপর্যায়ে আমার মার সামনে আমাকে মারতে যায় আমার মা গেছে আমার বাসায় আমার দেখতে আমার মার সামনে মারতে যায় তো আমি তখন ফিরে হাতে নিয়েছি আমিও তোমার মারমো তুমি আমার মারতে আমিও মারমো তো বলতে আসছে আমার মারে হ্যাঁ দেখেন আপনি মেয়ে আমার মারতে হ্যাঁ আমি মারতেছি আমার মারতে হ্যাঁ তো আমার মা বলতো তুমি কেমন ছেলে মেয়ের মার সামনে মেয়েকে মারতে আসো তুমি পরে মারো এখন আমার সামনে আমার মেয়েকে মারতে আসো কেন তো আমার অনেক রাগ উঠছে পরে বলতেছে আমি তোমার ভাত খাবো না তুমি মানুষজন ডাক দাও আমার বলতে আসো তুই মানুষ ডাক দি আমি মানুষ ডাক দিবো গিল্লি গা পর বল ঠিক আছে আমি যাই তাহলে আমার যেতে দেন মানুষ ডাক দিবো আমার যেতে দেন পরে আমি চুপে চুপে কী করলাম আমি বলতে আমি তোমার ভাত খাবো না আমি তোমার ডিভোর্স দিবো কয় তুমি যা করার করতে পারো তো আমি আসলে এই সিদ্ধান্ত নিলাম আমি আর বসে থাকবো না কারণ ওর যেহেতু বিয়ে করার কতদিন পরে সিদ্ধান্ত ছয় মাস বাচ্চা হইলো তখন আমার একটা মায়ে হলো আমি ছাড়তে যাবো না বাচ্চার প্রতি মায়ে হবো ওর প্রতি মায়ে হবো ছাড়তে যাবো না তখন দেখা যাচ্ছে ওর যে ওই আগের ফোন দুইটা বাচ্চা আছে আবার আমার একটা বাচ্চা তিনটা বাচ্চা তখন দেখা যাচ্ছে আমার বাচ্চারা আমি আমার নিজের মতো পালতে চাই একটা ভালো একটা কাবার দিতে চাই বা কিছু ওদেরকে যদি না দেয় তখন এটা ঝগড়া সৃষ্টি হবে বাবু যে যে সৎমা সৎমা দেখে ওই মেয়েকে দেখে না আর ওনার নিজের বাচ্চাটাকে দেখে অনেক কিছু অনেক মানে সমস্যা হইতে হইব বলবো যে সৎ মেয়ে দেখে দেখে না নিজের আপন মেয়েকে দেখে অনেক কিছু এরকম দরকার কি আমি এইগুলোতে না যাই আমি নিজে থেকে করে ডিভোর্স দিয়ে দিব তো আমি মানে পরের জিনিসগুলো আগে ভাবতেছি যেগুলো আমি করবো না আমি ওর মেয়ের সাথে থাকবো না যে যেটা সে অনেক কিছু তো আমি এক পর্যায়ে আমাদের এখানে একটা ইয়ে আছে উকিল আছে তারপর আমি হ্যাঁ কাছে দেখলাম যা সব কিছু বললাম যে আমি ওনার সংসার করবো না আমি ওনার নিজেকে ডিভোর্স দিব তো উনি সব কিছু নিয়ে আমার আমাকে বললো তাহলে তুমি আমাকে পনেরোশো টাকা দাও ওই ঠিক আছে তো তখন ওটা ছিল এই মার্চ মার্চ ছিল তো মার্চ মাসের সাত তারিখে আমি বললাম যে আমাকে ডিভোর্স দিব তো আমি অনেক কান্নাকাটি করতেছে আমি যেন ডিভোর্স দিব আমি নিজে থেকে মানে মানতে পারতেছি না যে আমি ওর ডিভোর্স দিব ও মানে খাইতেছে তাদের চলতেছে ভালো কিন্তু আমি কান্তাছি রান্না করতে যাই কান্দি খাইতে যাই কান্দি ঘুমাতে যাই কান্দি খালি কান্দি মানে আমি ওর ডিভোর্স দিতে চাইতেছি না আবার থাকতেও চাইতেছি না কি করবো আমি একটা দুজনের ভিতরে পড়ে গেলাম যে আমি ওরা ছাড়তে চেতেছি না আবার যে থাকবো তাও পারতে নিজের উপর কখনো রাগ হতো না যে এই জিনিসগুলো তো আপনার বিয়ের আগে জানা উচিত ছিল হ্যাঁ জানা উচিত ছিল ওই যে আমি বললাম না যে আমার বাপ মা এরকম ঝগড়াঝাটি করে আমার আর থাকতে মন আমি অতৃপ্তি হয়ে গেছে যে আমি এখান না থেকে ওর কাছে থাকবো আমি এটা চিন্তা করলাম তখন আমি এত কিছু ভাবি না যে আসলে দুটা বাচ্চা আছে আমার পরবর্তী অবস্থা কি হইতে পারে এটা আমি চিন্তা করিনি তো আমার মানে ডিভোর্সের সব কিছু হলে আমি ওরা বললাম কি যে আমি কিন্তু তোমার ডিভোর্স দিব ও বলতো সে দেহ আমি কি করবো আমি কই দেহ তুমি আমার কিছু ভাবো না কয় দেহ আমি এখন যেমন তোমার চালা দিছি তেমনই চালাম এর বেশি পারবো না তুমি পারলে আমার কাছে থাকো না পারলে থাকো না তো আমি বলতো সে আমি তোমার কাছে না কয় আমি যেমন চালাইতেছি তেমনই চালামো তুমি যদি পারো থাকো না পারলে তো নেই তো আমি চিন্তা করলাম যে আমার এই জায়গায় থাকা সম্ভব না আমি থাকবো না তো আমি আমার মারে বললাম আমার মা খুশি আমার মা চাই ওই জায়গাতে আমার নিয়ে আসতে কারণ অন্য থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব তারপর আমি উকিলের মাধ্যমে সব কিছু মানে ঠিক করি ডিভোর্স দিব রে তারপর উকিল ডিভোর্সের কাগজ সব রেডি করে রেডি করার পরে আমি মানে যারা সাথে আমার বিয়ের সময় যারা যারা ছিল তাদেরকে আমি খবর দিই যে আপনারা থাকবেন তো একজন যে মেন ছিল উনি বলতেছে কেন এটা করবা যা হওয়ার তো হয়ে গেছে আমি বলছি যে না এরকম ওর সাথে আমাদের থাকা সম্ভব নয় বলতেছে তুমি আরেকটা মাস ওর সময় দাও দেখো কি করে আমি বলছি না আরেকটা মাস না যা কেন দিতে চাচ্ছিলেন মানে বলতেছিল যে তুমি কোনো কন্ডিশন দিয়েছিলেন ওকে যে তুমি এগুলো এগুলো করো তাহলে তোমার সাথে আমি সংসদ করব এরকম কোনো কন্ডিশন দিয়েছিলেন একটা যেটা ছিল বাচ্চার ব্যাপারে আপনার আগ্রহ ছিল সেটা সে বলছিল পাঁচ বছর পরে দুই নম্বর হচ্ছে আপনার ব্যাপারে কোনো ভরণ পোষণ সে দিচ্ছিল না বলছিল তোমারটা তুমি করে নাও এগুলোতে এগুলোতে যদি সে রাজি থাকতো তাহলে কি আপনি তাকে ডিভোর্স দিতেন না দিতাম না কিন্তু ও তো এগুলো রাজি ছিল না তারপরে ও বলছে যে না আমার বাচ্চার দরকার তারপরে ওই লোকটা আমি বলছি দেখুন ও বাচ্চার নামে এই কথা বলে আমি কি ওর সাথে কোনটা কি বিয়ে বসছি যে আমি কোনো বাচ্চা নিতে পারবো না তখন ওই লোকটা বলে ঠিকই তো তুই এগুলো ওরে কেন বলস ওর তো একটা বাচ্চা নেওয়ার ইচ্ছা থাকতেই পারে তো আমি বলতেছি দেখেন না ওর সাথে আমার এক মাস কেন ছয় মাস বিয়ের আগে তো ক্লিয়ার হওয়া উচিত ছিল আপনার কথাবার্তা বলে পৃষ্ঠা হননি কেউ কি জানে ভাইয়া যে এই কথা বলবে যে না বাচ্চা নিতে পারবো না হ্যান্ড তেন এগুলো কি কি বলে বলে না তো আমি ওকে বললাম তো ওই লোকটা বলল তুমি ওর আর একটা মাস সময় দাম বলছি যে না ভাই ওরা আমি এক মাস কেন একদিনের সময় দিব না আমার ডিভোর্সের কাগজ পত্র সব রেডি হয়ে গেছে আমি ওর ডিভোর্স দিয়ে দিব তো আপনি ডিভোর্স দিলেন হ্যাঁ তো সব লোক যেন একসাথে হয়েছে আমি ওর ডিভোর্সের কাগজটা দিলাম যখন উনি বলল আর একটা মাস দেখো তখন তো না ডিভোর্সের
তো আমার তখন খুব খারাপ লাগলো যে আমার জীবনে তিনটা ছেলে তিনটাই ছেলে এরকম হইলো মানে কোনো একটা ভালো হইতে পারলো না এতক্ষণ ধরে আমি অনেক কথা বলছিলাম আপনি এখন কোন একটা পেশাতে আছেন কোন একটা কাজ করে সংসার চলে আপনার এবং আপনি আপনার ভুলগুলো যদি বলেন যে কি কি ভুল আপনার জীবনে এখন পর্যন্ত আপনার ব্যক্তিগত জায়গা থেকে হয়েছে আমি বুঝতে পেরেছি যে বিভিন্ন সিচুয়েশনের কারণে আপনি ভুলগুলো করেছেন হ্যাঁ কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে সবচেয়ে বড় ভুল কোনটা বা বড় অপরাধ কোনটা আপনার জীবনে হ্যাঁ ভাই আমি যেটা মনে করি সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে আমি যে ছেলেটার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করছিলাম ওইটা কারণ আসলে বিয়ে ছাড়া কোনো মেয়ে এটা করা উচিত না কারণ এটা করা খুব পাপ আমি বিয়ে সারা ওর সাথে এটা করছি তারপর একটা বাচ্চা ছিল ওই বাচ্চাটা আমি নষ্ট করছি এটা খুব বড় ভুল আমার এটা আর দ্বিতীয় ভুলটা হচ্ছে যেটা আমি মনে করেন এই যে মানে তিন নাম্বার যেটা ছেলেটাকে আমি বিয়ে করলাম বা আপনার অমতে সবাইকে না জানাইয়া এইটা সব কিছু মিলিয়ে আপনাকে যদি আমি বলি যে ভবিষ্যতের ব্যাপারে আপনি কি সিদ্ধান্ত নেবেন একটা মানুষ চেনার ব্যাপারে বা তার সঙ্গে একটা সংসার করতে যাওয়ার ব্যাপারে তাহলে আপনি কি করবেন প্রথমত কি করবেন এখন ভাই আমি মানে যেরকম ওই যে ওর আমি যে ডিভোর্স দিচ্ছি এখন ওর সাথে আমার সাথে দেখা হয় রাস্তায় ওইটা বাদ দেন আপনি ওইটা বাদ দেন আপনি মনে করেন একটা ছেলেকে আপনার পরবর্তী জীবনের জন্য আপনি বেছে নেবেন যে ছেলেটার সঙ্গে আপনি ঘর সংসার করতে চাচ্ছেন আপনি তার মধ্যে কোন কোন জিনিসগুলো চাইবেন কোন কোন জিনিসগুলো আপনি চেক করবেন যে এগুলো ঠিক আছে আসলে ভাই আমি আর এরকম পামো না কারণ আমি এক একটা তিনটা ছেলের সাথে এরকম সম্পর্ক করছি আমার হতে পারে না আমি এরকম ছেলে কিভাবে যাব আমি তো নিজেই ভালো না আমি একটা ভালো ছেলে কিভাবে আশা করতে পারি দিস ইজ দা হার্ডেস্ট রিয়েলিটি প্রিয় শ্রোতা এক্স্যাক্টলি আমাদের সোসাইটিতে এটা একটা হার্ড রিয়েলিটি এবং ও বুঝতে পেরেছে এতদিনে যে আমার নিজের ব্যাকগ্রাউন্ডটা জেনেই তো অনেকে আমার কাছে আসবে না সুতরাং আমি কিভাবে এটা এক্সপেক্ট করতে পারি সো এই জায়গাটা থেকে আমি একটা কথাই বলতে পারি যে জীবনে কিছু কিছু অপরাধ থাকে কিছু কিছু ভুল থাকে যেটার কখনো কোনো সংশোধন হয় না আজকের এই যে সিক্রেটসটা এখানে রিভিল করলো মিতু সেই সিক্রেটসটা আমাদের জীবনে না ঘটুক সেজন্যই এটা এখানে রিভিল করা আমরা জানি যে এই বিষয়গুলো অনেকের জীবনে বিভিন্নভাবে ঘটে কিন্তু সেটা কখনো কখনো আপনার পুরো জীবনটাকেই শেষ করে দিতে হ্যাঁ ভাই আমার আরেকটা কথা বলছি এখানে হ্যাঁ তারপরে মানে ও এরকম তো হওয়ার পর হইলো তারপরে আমি বাড়িতে চলে যাই ডিভোর্স হওয়ার পরে বাড়িতে চলে যাই তাই এক মাস থাকি তো ওইখানে আমার আরেকটা বিয়ের কথা আলোচনা করে আমার আত্মীয় স্বজন মানে আমার যে দ্বিতীয় বিয়েটা হয় এটা কেউ জানে না সুতরাং বাপ মা জানে ঢাকা মানুষ জানে বাড়িতে কেউ জানে না এটা আমি কেউ কাউকে বলি না তো বাড়িতে যাওয়ার পর আর একটা বিয়ের কথা আলোচনা হয় তো আমি চিন্তা করছি আমি যাকে বিয়ে করবো আমার যা আসে সব বলবো খারাপ ভালো সব বলবো তাতে উনি যে আমাকে বিয়ে করে করবে না করলে নাই তো একটা ছেলের সাথে আমার সাথে কথা হয় ছেলের বাপ আমাকে এসে দেখা যায় দেখার পরে আমার মা বলে যে মেয়ের পছন্দ আর ছেলের পছন্দ আমরা কিছু বলবো না তো ছেলেটাও চাকরি করে গার্মেন্টসে ছেলেটা পরের সপ্তাহে আসে আমাকে দেখার জন্য দেখে আমাকে পছন্দ করে তো আমি বলতেছি আপনার বউ কীভাবে গেল ওই ছেলেটা দুইটা বিয়ে করছে কিন্তু কোনো বাচ্চা নাই ছেলেটার বউ বিয়ের পরে পরে চলে যায় জানি না কি সমস্যা তো বলতেছে আমি তো দুইটা বিয়ে করছি আমি আপনাকে পছন্দ করি আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই তো এক পর্যায়ে ছেলেটা রাজি হয় কি তারপরে ছেলের বাপ মা রাজি হয় না আমার জন্য বিয়ে করতে হ্যাঁ ও না অত কিছু জানে না জানে যে বিয়ে হয়েছে হ্যান ত্যান মানে ছেলের বাপ মা আমাকে দেখে বলে আমি নাকি বয়স্ক মানে ছেলের সাথে মানে না হ্যান ত্যান এরকম না করে ছেলেটার বাপ মা যখন না করে পরে ছেলেটা বলে আমার বাপ মা না করুক আমি তোমাকে বিয়ে করবো সমস্যা কি আমি তোমাকে খাওয়াবো বাপ মা না করে করুক আমার বাপ মা যদি রাজি না হয় তুমি কি আমাকে বিয়ে করবো না পরে আমি বললাম দেখেন মানে ছেলেটার তখনও বউ ছিল ছেলেটার বউ ডিভোর্স দেয় না ছেলেটার বউ অনেকটা ছেলের সাথে পালায় গেছে আপনার বিষয়গুলো ছেলেকে বলেন এক পর্যায়ে হ্যাঁ মানে আমি ছেলেটাকে বলে কি যে আমি আপনাকে বিয়ে করবো এটা শর্ত হচ্ছে আপনি যদি আপনার বউটাকে ডিভোর্স দেন তারপর ডিভোর্সের কাগজটা আমাকে দেখাবেন তারপর আমি আপনাকে আপনাকে বিয়ে করবো আপনার বাপ মা যদি রাজি নাও থাকে আমি আপনাকে বিয়ে করবো তো ছেলেটা বলতে আমি এক মাস সময় চাই এক মাসের ভিতরে আমার বউকে আমি ডিভোর্স দিব তো এর মধ্যে শুনি যে ছেলেটার বউ ডিভোর্স দেয় নাই তো আমি ছেলেটার সাথে বললাম আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই একদিন তো ছেলেটা ঢাকা আসবো আমিও ঢাকা আসবো তো বাসের ছেলেটাকে আমি আমার সব কিছু বললাম যে আমার প্রথম যে বিয়েটা হয়েছিল ওটার কথা বলছি সমস্ত কিছু বললাম হ্যাঁ দ্বিতীয় বিয়ের কথা বললি তখন তো আমার কোনো ছেলে বিয়ে করবে না কারণ দুইটা বিয়ে হয়েছে কোনো ছেলে বিয়ে করবে করবে না তো আমি প্রথম বিয়েটার কথা ছেলেকে বললাম সব কিছু যে আমার কী করে কী হয়েছে হ্যান ত্যান তো ছেলেটা বললো কি যে হ্যাঁ মানুষের জীবন এরকম হইতেই পারে সমস্যা না আমি আপনাকে বিয়ে করবো আমাকে এই আশ্বাসটা দিল দেখেন আমি কিন্তু সব কিছু ওনাকে বলছি আমি তো না বললেও পারতাম না না আপনি সব কিছু বলেন শুধু প্রথম বিয়েটার কথা বলছেন হ্যাঁ মানে তারপরে ছেলেটাকে আমি সব কিছু বলার পরে ছেলেটা বললো ঠিক আছে আমি আপনি গিয়ে বিয়ে করবো কোনো সমস্যা নেই পরে ঢাকা আসার পরে আমি ছেলেটাকে ফোন
something beyond entertainment.